Ya, na kukaribisha katika kipindi bora kabisa cha saa neema na kweli. Ah, ni wakati wenyewe kabisa. Saa ya neema na kweli. Kweli inaingia sasa. Lakini leo tunakuja kimtindo kidogo. Hii ni saa ya neema na uponyaji. Yaani ni siku ya healing, ni siku ya kuponywa, ni siku ya kufanywa uwe mzima. Siku nyingi umesikiliza kuhusu kweli. Sijui kama umejua imekupeleka mahala, imekutoa mahala. Lakini leo Nataka ujue kwamba hii saya neema ina uwezo wa zaidi ya kukusikilizisha, ina uwezo wa kukuponya kila kitu mm. katika maisha yako. Yeah. Tunapokwenda break fupi tukirudi tunaingia katika saya neema na uponyaji. Wow. Yeah. kweli na hiyo kweli itaweka? Ni kweli tu sio kitu kingine brothers. Hauwezi kuwekwa huru na mafuta. Bila utawekwa huru na ufahamu ambao zamani zile kabla ufahamu wa ujaja ulitumika yeah, kama ishara yeah, yeah, yeah. kwa mafuta. Yeah, yeah. Hii ni saa ya neema na kweli inayoletwa kwako na pasta kiongozi Siza Masisi, mzee wa neema wa Spirit Word Ministry iliyoko Ukonga jirani kabisa na Stakshari Police. Ratiba za ibada ni kila Jumapili kuanzia saa tatu kamili asubuhi hadi saa sita na nusu za mchana na kila Jumanne kuanzia saa moja na nusu hadi saa mbili na nusu za jioni. Mzee wa neema anaunana na mtu mmoja mmoja kila siku ya Jumanne hadi Jumaa muda ni saa tatu kamili ya asubuhi hadi saa kumi kamili za jioni. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0753999999 ni neema juu ya neema. Umebarikiwa sana kwa kuwa hapo katika runinga na najua kabisa umeshawajulisha wenzio wawili watatu. Ambe bwana mzee wa neema leo anakuja na uponyaji. This is a new revelation. Mm. Uponyaji kabisa. Mm. Na ni siko peke yangu, niko na apostle. Yeah. Naitwa apostle Oscar Obed. Yeah. Na mimi umekuwa ukiniona tumekuwa mara nyingi tukiwa na mzee wa neema mm. tunakukaribisha kwenye yeah. hii saa ya neema na uponyaji ya yeah. ya yeah. kipindi hichi cha saa ya neema na uponyaji kitakuwa kinakujia kila siku ya ya jumamosi kuanzia saa tatu mpaka kunako muda ambao tutakuwa tumechoka au tunapohisi kama mmeponywa kabisa mm. mmetosha kabisa mm. lakini saa tatu mpaka saa nne mpaka nne na nusu inategemea tutakavyokwenda mungu ni mwema sana Yeah. Apostle. Yeah. Uh, karibu. Asante sana. <laughs> Mimi mzee wa neema mm. nilikuwa nataka yani kwenye isa neema na uponyaji mm. kuna kitu nilikuwa nataka na, 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 ya ambacho ndani ya moyo wangu kimekuwa kinazunguka mm. tangu tumeanza ku, kuizungumzia hii. Yeah. Okay. Ni kama kwenye 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 ule mwito ambao ulimtambulisha Kristo mm. zaidi mm. na ni kama ndo naona kama msingi kwangu tuna, mm. tunakimbia nao mm. kwenye Isaya ile moja mstari wa okay. kwanza okay. kuna kitu ambacho anakiongea pale nabii Isaya alikuwa anatabiri kwa njia ya roho ya Bwana yeah, yeah. na alikuwa kama anamtambulisha Kristo katika namna ya kufichika mm-hmm. ila ukija kwenye Luka kule 4:18 Yesu sasa anaisoma na anajitambulisha kwamba leo nafikiri tutayasoma hayo <coughs> ili ya yote ya, 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 ya lete sura. <coughs> Nisome hiyo Isaya 61 kwanza mstari wa kwanza anasema roho ya Bwana Mungu i juu yangu. Mm-hmm. Kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wa nyenyekevu habari njema. Mm-hmm. Wanyenyekevu wanahubiriwa habari njema tu watu wanyenyekevu. Wanyenyekevu anasema watu mwanana. Watu mwanana. Watu ambao wako tayari kusikia. Kusikia yes. Wao habari njema ni kwa ajili yao. Okay. Ya. Yeah. Mm-hmm. Anaendelea nasema mm-hmm. amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo. Mm-hmm. Hii ndio sehemu ambayo nataka tutasimama. Waganga. Kuwaganga. Yaani kwa lugha rahisi kuwatibu. Kuwatibu waliovunjika moyo. Kuwaagua. Ya. Hiyo hiyo kuagua imekaja hiyo. Hiyo ni kama kupekenyua matatizo fulani ili kuya ah, okay. kuya kuwaganga yeah, kuwaganga waliovunjika moyo. Uh-huh. Anasema kuwatangazia mateka uhuru wao. 
mateka wanatangaziwa tu uhuru yoyote ambaye ametekwa mm-hmm. kinachofanyika mm-hmm. ni kwamba anatangaziwa huko huru huko huru mm-hmm. kwanza pale anakuwa free mm-hmm. na nasema na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao mm-hmm. au wanapewa tu habari za uhuru wao mm-hmm. lakini pia ukiluka ukaenda sitaendelea sana Ukienda kwenye luka ile sasa Yesu ndio anakuja anaongea hili neno analitambulisha yeah. luka 4 mstari wa 18 anaanzia yeah. anasema roho bwana tuanzie nyuma kidogo uh-huh. mstari wa 16 anasema akaenda nazareti hapo uh-huh. alipolelewa uh-huh. na siku ya sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake uh-huh. akasimama ili asome akapewa chuo cha nabii Isaya. Mnakumbuka tumesoma kule kwenye nabii Isaya yeah, sio? Yeah, yeah, yeah. Sasa maana kalipewa chuo cha nabii Isaya. Nabii Isaya. Yeah. Mm-hmm. Anasema akakifungua chuo. Mm-hmm. Akatafuta mahali palipoandikwa. Roho wa Bwana yu juu yangu. Afu wepa mimi na ibada bija kumbe akusoma Isaya 61. Akusoma mtafuta mahali palipoandikwa. <laughs> <laughs> yeah manake ya yeah, unachosema manake haya uh, hizi herufi herufi hizi namba 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 hizi zilikuwa e, hakuna kwa sababu wao walikuwa wanalika ujumbe hasa uh-huh. ujumbe hauna hizi namba uh-huh. ambao pia hilo mzee na mwana walisema ni moja kati ya mambo ya msingi sana kwa kanisa kulifahamu yeah. unaposoma bible hizi uh-huh. namba si sura ya tatu ya nne hazikuwepo hazikuwepo na tukiziweka sana hizi kuna wakati kuna vitu tuna miss uh-huh. sababu ile flow uh-huh. mfano kama ukifuatilia kama kwenye warumi ile sura ya saba na sura ya nane uh-huh. Ukiweka zile sula kuna flow flani ya Paulo ilipokuwa anaongea inapotea. inapotea inaonekana kama warumi nane iko peke yake na warumi, warumi saba, saba iko peke yake yes. kumbe ina, inaunganika ile ni barua yote maana ukisoma pale nasema hivyo basi sasa e. ile warumi nane moja yes. basi sasa unaposema basi sasa maana ni muunganiko wa jambo ni wa jambo liko linatoka huko yeah. juu yes yeah. sasa hiyo yeah. ni kama ni kati ya vitu nimependa hii ulivyoiona ulivyoingamua hapa yeah. kwamba mm. yani hizi namba namba hizi zikuepo na zistuibie ile message iliyokusudiwa mm. asema roho bwana yu juu yangu mm. Kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri huko asemi wanyenyekevu anasema mm-hmm. maskini mm-hmm. habari njema maskini habari njema Sasa hapa tukisema maskini ya yeah, tunafahamu maskini wale ambao tunawafahamu tuko mm-hmm. nao mtaani lakini kialisi maandiko ya semi maskini, maskini. hao Ukirudi kwenye Mathayo mm-hmm. inasema heli maskini wa roho heli maskini wa roho Na ndio hao maskini wanao sema hapa In fact in fact maskini anazungumza the need people Need people watu, ya. watu wenye mahitaji wenye mahitaji watu wenye uhitaji yes eh, eh, maskini wa roho. wa roho watu wenye uhitaji wenye uhitaji ambayo sasa ukisema hivyo saa mm. mimi kwangu yani ninavyoipata navo, picha ya haraka ya kimungu mm. ni kwamba mtu anaweza kuwa na vitu vyote vya mwili mm-hmm. lakini ndio akawa na uhitaji fulani mm. kwamba anahitaji huyu mungu kuna mahali anasema heli wenye kiu ya haki heli wenye kiu yes ama mm. ile ile mathayo sura ya tano pale sasa hii anaongea kwa habari ya maskini mm. kuhubiriwa habari njema. Anasema amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao mm-hmm. na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Hii kuacha hapa waliosetwa ni kama kujeruhiwa, ni kama kuumizwa. Mm-hmm. Ni watu walio kwenye majeraha mm-hmm. ambao pia ina ina inarudi mpaka kule kwenye Isaya ile kuwaganga moyo waliovunjika. Sasa nikirudi hapo hmm. ni kwa naichukua hiyo. Maana nini kutaka kuongea haya yote? Kumbuka tuko kwenye saya neema na uponyaji. Yeah, yeah. Na uponyaji wa kweli unaanza na kweli. Hmm. Mm. Uponyaji wa kweli unaanza, unaanza na kweli. Na kweli. Mm. Uponyaji wa kweli auanzi na kuwekewa mkono Mm-mm. na kukemea na kufanya nini? Mm. Uponyaji wa kweli ambao <laughs> utadumu kwa mtu anayeponywa mm. unaanza na kweli. Anapewa maneno. Anapewa maneno. Maana ukisoma hata story nani hadithi za Yesu yes. anasema akawafundisha makutano yeah. na kisha akawaponya magonjwa yao. Yes. yes. Kwanza aliwapa maneno. Aliwapa maneno. Akawaambia maneno. Yeah. Yale maneno alivyoingia akawaponya. Ya. Yeah. Okay. Na hata na hata, na hata uki, uki, ukiangalia kwenye ile nani Mathayo kumi, mm. anasema nendeni hubirini kwamba mm. ufalme mm. wa Mungu umekaribia mm-hmm. alafu kisha mm. ponyeni mm-hmm. fufueni mm-hmm. takaseni wenyewe kwa kwanza peleka ujumbe wa yani kwanza ufalme kwanza the kingdom is attained yeah. ufalme upo ufalme upo. Uh, ufalme umeshaingia yeah. uh-huh. mm. na ni kama ule ufalme ni kama mm. sasa unapohubiriwa mm. ndio unafungua sasa ile milija ya uponyaji hasa mm. kwa mtu anapousikia na kupokea. Mm. 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 Na mimi kwa nini nime, nasema hivyo kwa ndugu? Mm. 
kwa maana ya kile ambacho nataka kukilenga kutoka kwenye Isaya mm. anasema kuwaganga moyo waliovunjika mm. mtu yeyote anayeumwa mm. kialisi changamoto ya ule ugonjwa ambao unaopitia mzizi wake huko kwenye moyo kila kitu kimetokea kila kwa. kitu kimetokea kwenye moyo ndio maana Yesu anasema lindeni sana moyo kuliko maana, yote kuliko yote mndame yeah. maana humo zinatoka ndio zinatoka chemi chemi za uzima za uzima yes. yani maana yake kidole kikiumwa eh kidole kinaumwa lakini chemi chemi yake iko kwenye moyo <laughs> iko kwenye moyo ya yeah. <laughs> umeona ya yeah. pressure ya yeah. naongea na wenye pressure pressure yani yeah. ukisikia una pressure uh -huh. ni kweli pressure moyo unasumbua ya yeah. Yeah. lakini chemi chemi moyo kama organ hapo nazungumzia maana kuna moyo organ uh -huh. afu kuna moyo spirit moyo spirit hivyo yeah. ni vitu viwili tofauti yeah. yeah. moyo organ ni moyo ule nyama zile unaita moyo eh ndio sawa afu kuna moyo spirit yeah. ambayo yenyewe haifanyi pap pap uh -huh. yenyewe iko ndani iko ndani ile ndio ina tatizo yeah ndio chanzo cha kila kitu. Yeah. <laughs> na, 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 na ni kama ukisema hiyo moyo, hiyo 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 spirit mm. ni kama ile mimi, ile ambayo wewe unasema mimi. Ehe. Ile mimi. I am. I am. Eh, I am. Ulesika, Nani, mimi. Mimi. Nina malaria. Ehe. Nina, nina, nina vidonda vya tumbo. Eh, moyo. Yaani hiyo sasa ndio huyo moyo. Huyo huyo moyo tunayoongea. Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. Mimi amenifanyia hivi. Mm -hmm. Mimi ameniumiza namna hii. Self. Hii. Yeah, hiyo. Self. Hiyo. <laughs> Ya. Yeah. Sasa ukiangalia vizuri mm. kule ye, ye, roa bwana anavofunua kwa nabii Isaya anaonyesha mahali ambapo mtu anatakiwa kuponywa. Mm. Japo udhihirisho wa mateso yake au yale magonjo unaweza ukaja mpaka nje mm. uka manifest nje. Mm. Ila kihalisi huwa magonjwa yote yanaanzia kwenye moyo. Moyo kama ulivyosema linda moyo wako kuliko chochote ulindacho. Ni kama ukienda pale zaidi nakwambia ukitaka ulinde chochote unachotaka kulinda linda, linda moyo. moyo. Yaani wewe na vitu vingine vyote. Yaani achana na vitu hivyo vyote. Utaki pressure linda moyo. Linda moyo. Utaki kisukari linda, linda moyo. moyo. Bas. Yaani chochote linda yani moyo. Yaani kwa kifupi ni kwamba moyo ni control box. Yeah, of course. Gari leo leo bwana hapo ah, umenipeleka mbali kidogo. Ndiyo. Leo tunaziona gari. E, ndiyo. Zamani bwana tulikuwa na magari fulani. Unakumbuka mandolina nafikiri. E, mandolina. Wewe 109. Ndio kwa onea. Ile wakati mwingine Rondo. Rondo ile wakati mwingine tulikuwa tunawashia hivi. Piga handle ile. Afu ikiwaka haina haina mlio mguu ile. Eh, unafikiri kama haijawaka ile. Kama haijawaka. Imepigwa ile handle ile. Ile ilikuwa manyo. Na ile inazungushwa tu hivi inawaka na petroli na silinda head na nini na nini inawaka. Leo hii Ah, gari kama hizo hazipo Azi. kwa nini kwa sababu gari zote sasa hivi za kisasa zinaendeshwa na umeme ndio na kompyuta yeah. wanaita control box control box yani kuna ka box fulani kadogo hata hii biblia yangu ni kubwa eh. kadogo tu hivi yeah. ambako hako kadude kamebeba gari nzima yeah. kila kitu cha kwenye gari kipo hapo ukitaka ile gari siende kachokonoe hapo Yaani gari liwe na ukubwa wake, skeni alione na uskeni wake. Bonge na skeni alikubwa kabisa hivyo unavoliona kwa mfano hapo unaliona hilo yeah. Lakini control na controliwa na kitu kadogo hii Biblia ni kubwa. Ka, kadude kadogo. Ambako mimi nakaweza kukaita ndio moyo wa gari. Yeah, of course. Ya sasa hivi ya kisasa. And you? Ambayo ambayo ukichokonoa tu. Kwa hiyo nini natakiwa linda sana control box kuliko vyote unavyolinda kwenye gari. Maana humo ndio inapotoka uzima mzima wa gari. Ya. Ya. Kweli. Sasa mm. yani ukiangalia hii yani ukiangalia namna ilivyokaa, mm. yani jinsi Mungu anavotuma hiyo message ya mm. kulinda moyo, ya kulinda moyo. Mm. Ambayo hata ukienda mbali kule kwa Ayubu Hmm. Ni kweli tunasema Mungu alikubaliana na shetani, akamruhusu hmm. shetani ajamjaribu ayo. Hmm. Lakini pia kuna side mbili. Hmm. Kuna side ya Mungu na shetani wanavyoongea hmm. kuhusu Ayubu, hmm. lakini pia kuna side ya Ayubu na moyo wake. Kwa Mungu na moyo wake. <laughs> yani moyo wa Ayubu na Mungu. Kwa sababu ukisoma ukisoma kule kwenye Ayubu ile sura ya tatu, <laughs> unakuta nasema mambo yote ni ile ya hofia. Nafikiri tuisome. Ili tuone kwamba huku kwenye moyo tunakolenga ndio kuna changamoto ya mambo kitu. yote hmm? moyo ukiwa salama maisha yako yako salama moyo ukiwa salama kila kitu kinachokuzunguka kiko salama hmm. ya yeah. iko fungua ayubu ayubu sura ya tatu mstari wa wa 25 hmm. e, mstari wa 25 nafikiri anasema hmm. maana jambo hilo 
nilichalo hunipata mm -hmm. nalo linitia hofu hunijilia yeah. anasema nikianza shina anasema yeah. kwani kuugua kwangu kwaja uh -huh. kana kwamba ni chakula uh -huh. na kunguruma kwangu ku, kumemiminika kama maji uh -huh. maana jambo hili linichalo ulipata uh -huh. ndio nalo nililo nilio nilitialo ni, 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 hofu ndio unijilia maana sioni raha wala situli wala kupumzika wala, wala pumzika uh -huh. lakini huja taabu kwa nini kwa sababu lile nilikuwa nali hofu yeah. una kuho, hofu inatokea wapi kwenye, kwenye moyo kwa yeah. tatizo la ayubu lilikuwa kwenye moyo kwenye moyo yasa yani ishu ya ayubu mpaka anapigwa na yote yanatokea ilikuwa kwenye moyo yani yani maana ni kwamba yale mazungumzo yote ya Mungu yaliyofanyika na shetani yeah. yalikuwa activated na hofu ya ayubu hofu ya ayubu yes na sa ukitaka uione mzee unaema hofu ya ayubu iko wapi mm. ona sadaka alizokuwa anatoa sura ya kwanza sura ya kwanza sura ya kwanza eh? msikia anachofanya ayubu <laughs> anasema anatoa sadaka Ehe. kwa bwana maana hajui hajui hiyo kawa na unaona hiyo hofu hiyo kawa hebu usome anasema hivi hii sura ya kwanza mm -hmm. tuanze tu mstari wa kwanza sema palikuwa na mtu katika nchi ya usi jina lake alikuwa kitu ayubu mm -hmm. mtu huyo alikuwa mkamilifu na uelekevu ni mmoja aliyemcha Mungu mm -hmm. na kuepukana na uovu mm -hmm. kisha walizaliwa kwake wana saba na binti watatu mm -hmm. mali yake nayo ilikuwa ni kondoo elfu saba na ngamia elfu tatu na jozi za ngombe mia tano na punda wake mia tano na watu wa nyumba hivi jozi akisema nini 12 12 12 je jozi ya 12 si ni 7 sijajua jozi jozi si jozi si ni hesabu yake koye tutaiangalia hii nafikiri itabidi kuiangalia kwenye kamusi jozi jozi mia tano eh hivi viswahili hivi hivi ni viswahili asema na watu wa nyumba wa nyumbani na watu wa nyumbani mm. wengi sana. Mm. Basi hivi mtu huyu alikuwa ni mkuu sana kuliko watu wote wa upande wa mashariki. Mm. Maana alikuwa ni mtu very rich. Yeah, very rich. Anasema mm. nao wanawe huenda kufanya karamu anaanza. Mm. Wanaye huenda kufanya karamu katika nyumba ya kila mmoja wao Wanakula kwa bata. siku yake. Yeah. Leo tutakula kwa brother kesho mm. tutakula kwa huyu mm. walikuwa hivyo. Mm. Anasema nao wakatuma nao wakatuma na kuwaita ma, ma, maumbu yao watatu ili waje kula na kunywa pamoja nao dada zao maumbu wao dada zao mm. basi ilipokuwa hapo hizo siku za karamu zao zipokuwa zimetimia mm. ayubu hutuma kwao akawatakasa kisha akarauka na mapema asubuhi mm -hmm. na kusongeza sadaka za kuteketezwa kama hesabu yao wote ilivyo. Yaani baada ya ile sherehe tu. Kisherehe yao ikishaisha, Ayubu anaamka asubuhi sana. Mapema. Mapema. Anachukua sadaka kila mmoja. Kila mmoja. Anaenda anateketeza. Mm. Anasema kwani Ayubu alisema, "Humkini kwamba hawa wanangu wamefanya dhambi." Mm. Na kumkufuru Mungu mioyoni mwao. Unasikia hilo neno? Mm. Mm. Mioyoni mwao. Mm. Kwa hiyo maana hiki ndio kilicho kwa kinazunguka pia ndani ya moyo wa Ayubu. Anasema ndivyo alivyofanya Ayubu siku zote. Guilty conscious. Guilty conscious. Alikuwa anahisi kukosa. Yaani inawezekana mimi bwana inawezekana nimejiminya sana. Lakini vipi watoto wangu? Ya. Yeah. Mimi sijamkosea Mungu. Alikuwa na vitu anavitafuta hapo mm. naona leo naona leo niko sawa. Leo sijamkosea sana Mungu. Mm. Sasa nini tunachokiongea? Mm. Ufumo mzima wa Ayubu hapa ulikuwa umeshikwa na kitu kinaitwa hofu. Na ndio huku sura tatu anakuja anakiri kwamba yote niliyohofia ndio yalionipata. Mm. Kwa hiyo maana hata sadaka alizokuwa anazitoa mm. hazikufanya kazi mm. alikuwa anataka izifanye kwa mm. sababu zilikuwa chini ya msingi wa hofu. Sio imani. Mm -mm. Anasema kila mwendaye Mungu lazima aamini kwamba Mungu yupo na uwapa thawabu wale wafanye nini? Wamtafutao. Yeah. Mm. Ayubu alichotakiwa aamini kwamba Mungu yupo, mm. amtafute Mungu kwa ajili ya familia yake mm. ikae salama. Lakini sio atoe sadaka, sadaka za hofu kwamba wanangu labda ya walindo labda yamkini wame. Sasa ile hofu ndio ika create hayo mazingira yote ambayo yakafanya Ayubu akashambuliwa. Ya mkini unasikia maneno kwa mara ya kwanza kwa sababu kuna picha fulani ya Ayubu ambayo tulifundishwa. Mm. Lakini kihalisi Ayubu alipigwa kutokana na hofu yake mwenyewe. Hofu yake mwenyewe. Ili activate Mungu. Ili activate Mungu yes. aongea kile alichoongea na shetani. Na na na, 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 na niseme hivi mzee wa neema. Mm. Tukienda mbali zaidi katika hili. Yaani mtu mwingine anasema unajua Mungu alishamruhusu shetani afanye chochote kwa Ayubu. 
Kwa hiyo Ayubu hakuwa na choice. Kwa sababu kifuatia mazungumzo ya Mungu na Shetani mpaka Mungu anawaambia nenda ila roho yake usiiguse mm. ukisoma hapo. Lakini mimi bado na uhakika huu. Mungu ni neno. Si anasema kwa mwanzo kulikuwa kwa neno, mm. na neno alikuwa kwa Mungu, mm. na neno alikuwa Mungu. Mm. Manake nini? Manake Mungu pamoja na kwamba amemruhusu shetani mm. lakini Mungu ni neno na anafanya kazi ndani ya neno mm. kwa hiyo ina maana ndani ya Ayubu kama mm. kungekuwa na maneno ya Mungu mm. ambayo anayaamini kuhusu usalama wake na familia yake mm. maana ke shetani angekosa mlango wa kuingia kwa Ayubu kwa sababu tayari ni kama si kama na yani... e, unachosema ni sawa yeah. Ayubu Ayubu alikuwa na hofu na kwa sababu time Ayubu <laughs> alikosa access pia ndio alikosa access ya ya hilo neno na ulizungumza yeah. kwa sababu time wa hilo neno uh-huh. ilikuwa bado ilikuwa bado ayubu aweze kupata access nalo aweze kupata access hey, ya kurelate na hilo neno ukumbuke yeah, ukumbuke yeah, ukumbuke yeah, yeah. sura ya tatu mwanzo uh-huh. anasema anasema mm, mwanadamu huyu uh-huh. amekwisha kufanya kwa kuyafanya mambo haya Ndiyo. sasa tumweke malaika yeah. aende akazuie pale Ndiyo. kwenye mti wa uzima yeah. isije ikawa mwanadamu huyu akanyosha mkono katika yeah. mti ule yeah. akala tunda yule ana uovu wake wote akawakabaki yeah akaishi asife. Ya. Yeah. Kwa hiyo mti wa uzima ambao ndio Kristo ukawekewa pale ulinzi kuanzia wakati huo hakuna mtu alikuwa anaruhusiwa. Anaweza kuingia kwa kuingia pale. Yeah. Kwa hiyo Ayubu alikuwa amebaki sana na maneno ya hofu tu. Alikuwa yeah. hana option hicho. Alikuwa tu na maneno ya hofu tu ndio yaliyobaki yeah. kwake. Na... In fact angepata maneno ya Kristo <laughs> hakuna namna shetani angeweza kumuingia kwa <laughs> sababu angepata access. Tena sorry sir, yani mbonge tabari ya mti wa uzima, eh. yani kama umeenda mbele ngao tutafika. <laughs> Ile na mimi natamani nisogee hapo ulipoongea mm. kwa maana ya ulivyosema mti wa hakuwa na access mm. ya kwenda kwenye mti wa uzima mm. tunapozungumza mti wa uzima hii ni elimu ngumu sana yeah, yeah, katika yeah, yeah. biblia mm, mm, mm. kwa maana ya kwamba watu wanajua mti ni mti mm. nakumbuka kwenye siku moja kwenye group ukai ukai solve hiyo issue yeah, yeah, kwamba yeah. jamani akisema mti ana maana ni mti kama mti mm, ana maana ni tunda kama tunda hizi mm, mm. ni parabo ni mafumbo mm. manake ukisema ukingangania hivyo kwamba biblia ikisema hivyo manake na sisi tulivyoambiwa ni kondoo basi ni kondoo kondo, hey. na mbuzi ni mbuzi <laughs> kwamba leo <laughs> mbuzi na mbuzi eh ana mambo kondoo na mbuzi kwa hiyo maneno sisi ni mbuzi na ni kondoo yani ambayo mm. sio sawa sio kweli lakini pia ulivyosema ni kama ile yani ile knowledge mm. ya good and evil mm. na knowledge ya uzima ambayo yeah. ndio hiyo umesema kwamba ayubu aliikosa kwa sababu ilikuwa imeachiwa tu knowledge ya good and evil basi eh hey, basi ya uzuri na ubaya ya ubaya ndio hipo na ndio maana unakuta hata udhihirisho wa kile ambacho ayubu anasema mm. anasema kwa anamwambia mke wake we unataka upatwe tu na, ma, na mema tu mm. usipatwe na mabaya kwa sababu anajua kuna mabaya na mema. Kuna mabaya na yote yanatoka kwa Mungu. Yote yanatoka kwa Mungu. <laughs> na ni kweli yote yanatoka kwa Mungu. <laughs> Laki, mm. Lakini pia mm. ndugu unayetusikia mm. usisahau kwamba kipindi tulicho nacho kime shift. Mm. Tangu Kristo alipokuja kama nilivyosema mzee Onema. Mm. Sasa hivi hatuishi pale penye mabaya na mema. Mm. Sasa hivi tunaishi kwenye uzima. Kwenye uzima. Tuna upande mmoja tu ni Nani uzima. Mema. Ndio actually ndio msingi wa hichi kipindi ndiyo cha msi, leo yes. cha saa ya neema na yeah, uponyaji. Yeah. Ni saa ya neema na uzima. Na uzima. Ni nuru tu. Yaani yeah. stay stay tuned bwana. Stay tuned hapo usitoke, usitoke hapo sababu leo tunaongea vitu vya ukweli. Najua najua ushadanganywa sana. Yeah, yeah. yeah. Mimi najua kitu kimoja ushadanganywa sana mafuta, chumvi, mm. maji. Mm. Apostle mimi najua bwana Nikikaaga nyumbani pale napita sana kwenye hizi chakula. Unaangalia. Naangalia. Yaani mpaka na, na liaga nzema Mungu wangu. Hawa watu watadanganywa mpaka lini? Mpaka lini. Ya. Eh? Ya. Yaani maji. Na 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 saa, na saa eh? hicho unachosema hmm. ni moja kati ya sababu za kwa nini mtu anaponywa leo baada ya wiki mbili tatu amerudi kwenye tatizo lile lile. Anaenda anachukua mafuta anapaka siku tatu nne anasikia nafu baada ya muda fulani amerudi kwenye tatizo lile lile kwa nini kwa sababu kule kwenye sosi kwenye chanzo cha tatizo mm. hakujaguswa hakujaguswa na sisi hapa tulipo tunaongea kule kwenye chanzo cha tatizo mm. kwenye chanzo cha tatizo ni kwenye moyo kwenye moyo lazima moyo kuepo shift lazima kwenye moyo ziwepo taarifa ambazo zitalinda zitaleta habari mpya kabisa maana anasema maana kimjazacho mtu ndicho kinachomtoka ndicho kinachomtoka yeah. ni taarifa gani wewe imekujaa yeah. yeah. wewe imekujaa taarifa gani yeah. mwanani wako yeah. yeah. hiyo taarifa iliyokujaa mm-hmm. ndio ina reflect mm-hmm. ulicho nacho ndio kama ukiona unaumwa mm-hmm. ujue taarifa ulizonazo kwenye moyo ni za hivyo yeah. 
Yeah. Kwa sisi kipindi hichi tunakifanya tuna cha saya neema na uponyaji eh. tunataka tuweke taarifa sahihi. Taarifa sahihi. Hebu endelea bwana. Hizo 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 yani kama ulivyosema eh. yani sisi tuko hapa kuleta tu taarifa sahihi kwenye moyo. Mm -hmm. Haijalishi nje ya mwili wako kuna nini kinaonekana mm -hmm. na watu wanakishika na wanaoshahidi nacho. Yes. Lakini ndani ya moyo wako ikiingia taarifa sahihi mm -hmm. nje yako lazima ishift. Yeah. Unajua Mungu sasa hivi anabadilisha kutokea ndani kuja nje. Yeah. A, a, nabi Isaia anasema hivi ni nani aliyesadiki ni nani aliyeamini habari tulizozileta ya anasema ni nani anauliza swali maana yake nini kuna taarifa zimekuwa zinaendelea kuna habari zimekuwa zinaletwa kwenu lakini ni kama kuna revelation ayu nani nabii sana ipata kuhusu Kristo maana hapa mm. alikuwa anaongea kuhusu Kristo mm. na uponyaji wa Kristo mm. anaongea katika hiyo Isaia 53 Asema ni nani aliyesadiki au aliamini habari tuliyoileta? Mm, mm, mm. Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Uweze kufunuliwa mkono wa Bwana kama hujaamini habari iliyoletwa. Inaanza kuamini habari iliyoletwa mkono wa Bwana unafunuliwa. Mkono wa Bwana ni ni utendaji wa Mungu. Yeah. Anasema maana alikuwa mbele zake kama mche mororo na kama mzizi na kama mzizi katika nchi kavu. Mm. Yeye hana umbo wala uzuri. Na tumuonapo hana uzuri hata tumtamani. Alidharauliwa na kukataliwa na watu. Mm, mm. Mtu wa huzuni nyingi ajiwai sikitiko. Na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao, watu wengi wampendi Yesu. Yeah. Anasema, alidharauliwa wala haku hatukumhesabu kuwa kitu. Hakika kwa kupigwa kwa. Ameachukua. Hakika ameachukua masikitiko yetu. Mm. Una masikitiko? Habari tunayokuletea ni kwamba masikitiko yamechukuliwa. Ya ni nani anayesadiki? Ni nani anayesadiki tukimwambia kwamba masikitiko yamechukuliwa? Kwa sababu mmoja saa kati ya ya tabu za EBP sio sukari nini? Mm. Ni masikitiko. masikitiko. Mengine kuna vitu mtu anasikitika. Alifikiri baba kwenye maisha yake mpaka um, sasa hivi umri alionao angekuwa mali fulani. Mwingine alifikia angeolewa. Mwingine mm. alifikiri kwamba angekuwa na watoto. Mwingine alifikiri kwamba angekuwa na mali fulani. Mwingine mm. alifikiri watoto wake ungesoma ukafika mali fulani. Lakini ni kama ile picha aliyokuwa nayo mm. anaiona iko tofauti Ila na inaleta ya. masikitiko ndani yake. Yale masikitiko yanasababisha udhaifu ugonjwa katika mwili. Yeah. Lakini Kristo kumbe moja kati ya vitu alivyofanya aliyachukua masikitiko. masikitiko yetu. Pokea hii habari. Amini tu hivi vilivyo kwamba masikitiko yangu yamechukuliwa. Ndio maana nabii saa anaanza kwa kusema ni nani aliyesadiki habari tulioileta? Habari gani? Masikitiko yako yamechukuliwa. Eh, na ndio maana Paul anakuja, yeah. anazungumza na kiona hichi kitu amekizungumza kwenye Warumi kumi. Uh -huh. Icho hicho. Yeah. Anakizungumza anasema hivi, uh -huh. Warumi kumi kumi na sita. Ndiyo. Lakini si wote walioitii ile habari njema. Si wote. Lakini si wote walioitii ile habari njema. Yeah. Inawezekana masikitiko yako yote ulionayo uh -huh. ni kwa sababu tu hujatii habari njema. Habari njema. Ni hipi hiyo habari njema? Ni hipi hiyo? Hivi mtu anasema sasa. Anasema lakini lakini Venda hiyo ni venda hivi. Anasema hivi. Lakini si wote walioiti ile habari njema kwa maana Isaya asema. Mhm. Mhm. Unasikia? Anarudi kule kwa Isaya. Ah, namnukui sasa. Ya ndio. Unaona? Anasema lakini Isaya asema, Bwana, ni nani aliyeziamini habari nzetu? Basi imani chanzo chake ni kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo. Lakini anasema je Wao hawakusikia nam wamesikia dunia nzima ulimwengu sauti yao imeenea duniani mote na maneno yao hata miisho ya ulimwengu ah. unajua kuna mahala fulani labda hapo natoka kidogo eh ndio endelea kidogo tutarudi tuko kwenye mstari maneno fulani wanasema 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 hata hapo injili itakaposikiwa duniani mote duniani mote miisho mwaka miisho ya dunia ndipo Kristo atakapokuja lakini sikiliza huyu alichokisema Paulo anasema sikiliza Paulo alichokisema I like this I like this this Paul bwana anasema hivi lakini nasema je uh -huh. wao hawakusikia uh -huh. naam wamesikia wamesikia yani maana yake nini leo hii hakuna mtu mwenye hudhuru duniani kwa sababu wote wote wamesikia amna mtu ambaye hajasikia habari ya Kristo wote wamesikia wote wamesikia sasa hii leo mimi nazungumza habari ya dunia lakini uh -huh. hichi wakati Paulo anakizungumza anazungumza habari ya dunia yake fulani ya kwamba wamesikia wamesikia dunia ile dunia ile ambao siku nyingine tutaiongelea yeah, lakini ndio hiyo anachosema kwamba anasema anasema naam wamesikia uh -huh. sauti yao imeenea duniani mote. mote na maneno yao hata miisho ya ulimwengu ya ulimwengu hawajasikia hawa nini hawajasikia habari njema kwamba kwa kupigwa kwake ndio hii anasema ndio hiyo 
ndio yeye anaendelea kusema hawakusikia nini anasema hakika ameachukua masikiti kwetu yani hawakuti hawakuti habari habari nzema kwamba ameachukua masikiti kwa yako yani wewe ukiona unaumia unahangaika maisha yanakupiga magonjwa yanakupiga ni kwa sababu hujatii habari njema yani brothers and sisters makaka na madada kuna kutii habari njema yes sir Yes, kuna kuti habari njema habari njema yeah. kuti habari njema mimi naamini kadiri unavyoendelea kutufuatilia utatuelewa tunakupeleka yani bwana bwana mimi bwana yani yani kwamba nasikitika mimi nasikitika kwamba kwamba watu badala ya kutia habari njema ndio wanatii maneno ya uongo maneno ya uongo chukua chumvi nenda nayo chukua mafuta nenda nayo Nisi. chukua juisi nenda nayo chukua Se. yani siku hizi imekuwa biashara yetu ya maji ya yeah. Ya yeah, ya. Yeah. Unajua Yesu alipokuja Yerusalemu mm. aliwakuta wale washenzi wanafanya biashara. Wanafanya biashara yeah. Karuni. Ya. Yeah. Yeah. Akacheki 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 siku moja akasema this is too much. Mm. Dili, ekalu ishakuwa dili. Ekalu ishakuwa dili. Alipindua meza zote akasema, "Wajinga ninyi mnageuza nyumba ya babangu kwa sehemu ya biashara, eh, nyumba ya sala, nyumba ya sala." imekuwa sehemu leo nyumba za sala zimekuwa sehemu za biashara yeah. watu watu wanauza maji wanauza yeah. chumvi yeah. wanauza vitambaa yeah. wanauza nini eh. kwa nini hiyo vitu vyote hivyo vinafanyika kwa sababu watu hawataki kuitii habari Kui, njema habari njema hawataki kutii habari hawataki kutii habari njema na wale wanaoambia hivyo na wenyewe nao hawataki kuambia watu habari njema ya yeah. ya yeah. Maana hawa hawataki kutii. Eh ndio. Lakini hawa pia nao hawataki kuambia. Kwa nini hawataki kuambia watu habari njema? Mm. Fi, nani Paulo aliwaambia kwenye Wafilipi mm-hmm. ali, aliongea hiyo ishu mm-hmm. kwenye Wafilipi pale sula ya tatu nafikiri. Mm-hmm. Anasema hivi. Mm-hmm. Aliongea maneno magumu Paulo kidogo mm-hmm. alipiga maneno. Anasema hivi. Mm-hmm. Sema ndugu zangu kuanzia mstari wa 17. Mm-hmm. Sema ndugu zangu mnifuate mimi mkawafuate ndugu zangu mkawatazame mm-hmm. wao waendao kwa kufuata mfano tulio hapa ninyi mm-hmm. maana mm-hmm. wengi huenenda ambao mm-hmm. nimewaambia ni mara nyingi habari zao mm-hmm. na sasa nawaambia hata kwa machozi paulo anasikitika anasema na sasa nawaambia ndio maana mimi nawaambia mimi kuna wakati nalia yeah. ma paulo ndio maana naye alilia alilia anaambia afu afu ika saa unajua hii na connect huko huko kwenye kule ambako tunaongea kwenye isaya e. Yaani mimi naliaga hapo sunaangaliaga zile channel sizitaji hapa na ziko ziko karibu tuna channel yetu hapo. Yaani naziangaliaga hivi nalia. Wizi unaofanyika pale. Na Paulo hapa anasema nawaambia kwa machozi. Asi, nawaambia hata kwa machozi. Eh, kwa kuwa uh-huh. ni adui za msalaba wa Kristo. Kabisa. Mwisho wao ni uharibifu. Uh-huh. Mungu wao ni tumbo. Utukufu wao katika fedha yao, yeah. wani yao mambo ya dunia. Kabisa. Wao well, yani wani wao wanachoangalia ni tumbo. Tumbo. Maji 10,000. Huyu mtu, ngoja nikwambie, huyu mtu, I don't like these people. Huyu ah, ah. mtu hata kula ni shida. Ni shida. Afu huyu mtu unamwambia aje eti um, maji 10,000. Maji 10,000. Nyumbani kwake wakijitahidi kula wamekula tena wamesema wamejisifu wamekula kabisa siku wamekula 1000 siku nzima wewe unamwambia alete 10000 wewe unamwambia eti kuniona mimi nabii milioni 3 na nusu kuniona tu Ku... hii yote uangamivu wote mnaupata kwa sababu amtaki kuitii habari njema yeah mkimsikia mzee wa neema na apostle oscar nani wanazungumza wanasema hao ni freemason hao ni freemason na hao ndio wanaojitahidi kuambia hao ni freemason No kwa nini wanawaambia ni Freemason kwa sababu wao ndio hii hichi hapa kwa sababu hii hapa kwa sababu hii hapa kwa sababu hii hapa mm-hmm. wa Filipi yote yeah. maana uh-huh. wengi wenenda ambao nimewaambieni mara nyingi habari yeah. zao Ndiyo. na sasa nawaambieni hata kwa machozi yeah. kuwa ni adui za msalaba wa Kristo mwisho wao ni uharibifu yeah. Mungu wao ni tumbo Mungu wao ni tumbo hawezi kuambia kwa sababu Mungu wao ni tumbo hapa hapa suti hama ase sehemu nyingine hata Paulo anamwambia anamwambia nafikiri anamwambia anamwambia nani anamwambia anamwambia yule nani nafikiri kwenye wa Colossae anamwambia kwamba anamwambia hao au wapatao fedha za ana, mapato ya aibu mapato ya aibu anaita mapato ya aibu kabisa nafikiri ambao wafumbe vinywa kwa nafikiri anaongelea anaongea 
e pafla anaongea na epafrato the yakobo anazungumza hicho kitu anaongea au yani i say wapata mapato ya aibu mapato ya aibu yakobo anaongea hivyo vitu anaongea hiyo kitu sasa nini tunachojaribu kuongea kitu ambacho wewe unataka kukifanya hapa ni kuamini tu na kuti kuti habari njema habari njema kuti kuti habari njema kuti habari njema utanielewa utatuelewa nini tunachosema Sikiza hapa anavyoendelea tunavomalizia Isaya alafu tutakupeleka wapi habari njema ilivyo na una ITV pia habari njema. Kutia habari njema. Sikiliza habari njema hii hapa kwenye Isaya. Endelea. Anasema mm -hmm. hakika ameachukua masikitiko yetu. Hakika. Hakika. Ayo, Shuma. 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 Ni habari njema. Hakika ameachukua masikitiko yetu. Mm -hmm. Amejitwika huzuni zetu. Maana amebeba yeye huzuni zetu. Mm -hmm. Anasema lakini tulizania kuwa amepigwa. Mm -hmm. Amepigwa na Mungu na kuteswa. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu. Hiyo yote ni habari njema unajua. Na sisi tunachotakiwa ni kuiti tu kuiti wa malijewa. Mimi kilimpeleka kwenye haya yote anasema alijeruhiwa kwa makosa yetu. Maana ilikuwa sisi tujeruhiwe na makosa. Yeye akasimama kwenye position yetu, akajeruhiwa yeye ili sisi tusijeruhiwe. Anasema alijeruhiwa kwa makosa yetu. Yaani kwa lugha rahisi alijeruhiwa kwa dhambi zetu. Kwa zambi. Maana mshahara wa dhambi ni, ni mauti. mauti. Yes. Anaendelea mm -hmm. anasema hapo. Anasema alichuguliwa kwa maovu yetu. Mm -hmm. Anasema adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sasa, saa, mm -hmm. nataka ni nani ni, ni, kuna kitu kimoja ambacho kimekuwa ma, Mathayo sula nani Marko sula pili pale. Kuna mm -hmm. kitu nataka tu yani kinanibariki sana hiyo. Yaani kumbuka tulitoka kule tukasema kuwaganga mm -hmm. mioyo wale waliovunjika. Yeah. Na tumekwambia kwamba Ishu yote ya mateso ulionayo na uponyaji unaotaka inaanzia kwenye moyo. Yeah. Moyo wako ukiwa mzima, moyo wako ukiwa salama, mm. maisha yako yako salama. Yeah. Na utagundua hata sasa unavyoumwa na kuambia mm. 95% za kile kinachokutesa ni hofu kuliko huo ugonjwa. Kabisa. Una hofu zaidi kuliko huo ugonjwa. Na hofu inakuja kwa yale maneno uliyoambia. Yes na hao taarifa ambao Mungu wao ni tumbo Mungu wao ni tumbo kwamba hii haiwezekani mm. hii lazima uipandie mbegu kubwa mbegu Misa. nzito hii lazima utoe sana sikia inaonekana hii ina mzizi Mis, wa ni, mababu niseme niseme hivi niseme hivi kwako mm. ni tuwe tu tu wa kweli kwako mm. wakati fulani ambao ni ukweli unafaa una usikie mm. Yesu kuna wakati anasema mm. hazina ya mtu ilipo ndipo na moyo wake unapokuwa mm -hmm. Kuna wakati Mungu anaweza kakuchokonoa kulingana na navoona moyo wako ulivyokaa. Mm. Kama moyo wako umekaa sana kwenye mali, kuna wakati Mungu atakuchokonoa kwenye mali. Hebu ndio anajua ndio atakupata huko. Ndio anajua atakupata. Sababu anajua huyu mtu mm. moyo wake umekaa kwenye mali. Ili nimpate lazima nimtesti kwa mali zake. Nimguse huko. Nimguse huko. Je, kama kuna wakati anani shetani alimwambia Ayubu kwamba mtu ata, ata nani uzima wake kwa nini? Eh shetani alimwambia Mungu, e. anambia Mungu Mungu asema huyo uhai wa mtu utakuta anasema ah bwana Mungu bwana wewe unajua nini eh? Uh -huh. Yaani kilichopo ni kwamba mtu anaweza kutoa mali zake zote. Ya. Yeah. Lakini aulinde tu uhai wake. Ya. Yeah. Ya. Yeah. 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 Sasa mm. ni hiyo ni uko nataka. Mm -hmm. Yaani kwamba kumbe moyo wa mtu mm. unavokaa kwenye mali. Mm ile mali alionayo mm. inawakilisha moyo wake. Yeah. The way ile mali anavyoielekeza inawakilisha moyo wake. Na ndio hicho shetani alichokithibitisha. Ya. Yeah. Eh. Mm -hmm. Kwa sababu huyu mtu atafight tu mm -hmm. kwa sababu ya ule uhai wake. Mm -hmm. Kwa sababu moyo wake uko pale yeah. kwenye mali. Mm -hmm. Sasa kuna wakati Mungu akiona unamkao fulani hivi kwenye kwenye mali ambazo amekubariki yeye. Mm. Moyo wako uko pale mm. na Mungu anataka moyo wako uwe kwake sio kwenye mali. Now we are talking Mungu atakuchokonoa huko kwenye mali. Kwamba ah ah mimi nataka moyo wako uwe kwangu, uwe kwangu. Yes. Hizo mali kuwa nazo, uh -huh. lakini nataka moyo wako, moyo wako uwe, uwe kwangu. kwangu, usiwe kwenye mali. Yaani mimi ndio niwe hazina yako. Mimi Mungu ndio niwe mali yako. Ayuba alisema Bwana ni hazina yangu. Mm. Kuna wakati alikiri hivyo. Yeah, yeah. Kwamba Bwana ni hazina yangu. Mm. Na unaoiona kweli kama kwamba kama Ayubu mali zake zote zimeondoka na bado hajamkufuru Mungu hajalalamika chochote. Maana yake ulikuwa, ulikuwa kwa Bwana. Ulikuwa kwa Bwana. Sasa lakini mke wa Ayubu uh -huh. moyo wake ulikuwa kwenye mali. Yes. Ndio maana Ayubu mke wake anamwambia Ayubu mkufuru Bwana Bwana. 
Bwana gani huyu anachukua mali zote anaondosha bwana? Yeah. Maana kwa yeah. maskini namna hiyo yes. moyo wake uko kwenye uko kwenye mali. Sasa kuna wakati hata kuna magonjwa unaweza kuwa unapitia. Mm. Mungu anapima moyo wako. Anakutest tu moyo wako. Na mimi mzee Neema, mm. moja kati ya vitu ambavyo naweza nikasema tu kuwa naweza nikawa mkweli nasikitika. Kama mtu anaweza akawa tayari kupeleka mali zake kwa mganga wa kienyeji. Mm. Mm. Ili apone. Mm. Akapeleka mali zake kwa daktari mm. tunamshukumu mko jema daktari mm. wanafanya yeah. kazi njema mm. lakini napokuja ishu ya kuamini moyoni mm. kuna wakati unajua kuamini ni ku risk yeah. kwa sababu ni kama a uh, a uh, shida kimesha kina benego mm. wanaona moto unaongezwa mara saba mm. afu anasema mungu tunayemtuvikia anaweza kutuokoa na ah! moto <laughs> are you sure Nini ya muone mnajiatolisha mpaka yule mfalme anasema ni Mungu gani mm. ambaye anaweza kuokoa mm. na mikono yangu na moto huu. Yaani ni kama anashindwa kuishika hiyo anayosema. Mm. Lakini jinsi imani ilivyo ina uwezo wa kumpitisha mtu ndani ya moto asiungue mm. na akatoka salama. Mm. Ndio hicho unachosema hata kwa wewe unaeumwa. Mm. Kuna wakati Mungu anaweza kaangalia moyo wako anaona uko kwenye mali. Anasema mtoa hizo mali. Unataka uzima wangu eh ziachilie ili moyo wako uwe salama mm. ili ule uzima ambao unakaa ndani ya moyo uanze ku flow uzima utoke kwa nini kwa sababu wewe ni kama umekaa mahali ambapo upaswi kukaa na na hapo unaposema hivyo aposto yeah. naona kwamba unaposema watu wengi wanaugua kwa sababu ya mioyo yao ndio na tatizo kubwa liko hapo kwenye mahali yeah. 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 yani yule mtu unakuta mm-hmm. alikuwa labda ada ana mali fulani ndio ambayo ile mali kwa namna moja au nyingine <coughs> ikatoweka kwenye mikono yake yeah, yeah. iliondoka iliyotoweka kwa hila fulani ndio ile mali ilivyotoweka kutoweka ikaenda mahala fulani yeah, yeah. ilipoenda kule yule mtu kahama hiyo mm. ni prophecy unaiongea yule mtu kahama na ile mali ndio moyo wake umehama na ile mali umeondoka umeenda kule ndiyo. kwa muda wote anaiwaza ile mali ile mali kiasi kwamba sasa ule moyo unaugua unaugua ule moyo ukiugua tayari ugonjwa umeingia unaingia lakini kumbe yule mtu angeweza kuachia tu ile mali yeah unaiachia tu. <coughs> ya. Yeah. Mimi niwahi kuzungumza juzi juzi kuna mtu mmoja mpaka sasa hivi mm. kuna kuna kitu fulani kime kime kilitokea kili cha, cha kibiashara ndio ambacho tulifanya naye biashara yule mtu afu nikampa nikampa yule mtu pesa nyingi sana. Mm. Kama, <coughs> kama 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 50m hivi. Mm-hmm. Biashara. Alafu biashara ikaanza kuwa ina ina ina, ina yumba yumba. Mimi nikaanza kuugua moyoni moyoni. Na niliona kabisa naugua, naugua kabisa, yeah. naugua kabisa. Yeah. Ni sawa. Mungu akaniambia yani kama hautaiacha hiyo. Yeah. Iende inavyoenda. Uh-huh. Ukaendelea kuingangania kushikana nayo. Itaenda na wewe. Inakwenda na wewe. Kambea, yes is true. Nikasema kuanzia leo nitaenda nitaiacha iende inavyoenda. Itakavyokuwa hivyo hivyo ili moyo wangu uwe salama. Natoka kipindi hicho nifo yacha tu. Moyo wangu ukarudi kwa salama. Nikaanza ku breathe normal, nikaanza kuwa mtu wa kawaida. Lakini kabla ya hapo nilikuwa na waza. Yaani sasa saa mm. mimi na nisemi mimi mzee wa neema. Mm. Yaani hivyo unavyoongea maneno haya mm. kwa mtu ambaye yuko sound mm. anaweza kutolea hela kama kichaa. Mm. Mm. Yaani haya maneno unayoongea mm. kwa mtu ambaye yuko sound mm. asema haya ndio maneno ambayo Naweza nika support hata hichi kipindi cha TV. Yeah. Yeah. Kabisa. Kwa sababu ndio ukweli. This is the truth. Ndio. Yaani hapa tukudanganye, mm-hmm. tukombe. Yaani kwa maneno haya, kwamba mimi naweza nikajicommit hii TV nikawa kila mwezi mm. percenti fulani na ipeleka kama baraka yangu huko. Kabisa. Mimi na support hiki. Na support hiki kitu. Mm. Kwa sababu unavyosema, kialisi nimeona watu wengi wa staff wakifa muda mm. mfupi sana baada ya kustaff kwa nini? Kile alichopokea baada ya kustaafu yeah. amejaribu kukiweka kwenye biashara fulani afu anaiona inavyopukutika. Eh na ameitegemea. Yaani maana yake ni kwamba alivyopewa ile hela pap yeah. akaishika. Yeah. Moyo wake wote ukaamia kwenye ile hela. Ukaamia pale. Moyo wake wote ukaamia kwenye ile hela. Yeah. Afu akaichukua ile hela akapeleka kwenye daladala. Wengi wanapeleka kwenye daladala. Nunua costa, nunua costa. Mzee ukiwa na costa za mbili unapiga hela fast. Unapiga hela mpaka unashangaa. Wewe unakufa tu unakula tu. Mzee anachukua costa mbili mbili kumbe hajui vijana magegedu unajua kuna vijana <laughs> kuna vijana magegedu wanajua kula gari asee unawapa gari aiji hela aiji nini 
afu anaiona zile costa zinavyopukutika mwaka wa kwanza mwaka wa pili costa ya kwanza iko chini mwaka wa tatu costa ya pili iko chini yule mzee tunamzika sio siku nyingi kwa nini moyo wake uliama ukaenda kwenye magari ya yeah. yeah. moyo wake uliama ukaenda kwenye magari mimi mimi Mungu aliwahi kunifundisha kitu mm. nakisema kwa kama ushuhuda kwa huyo yeah. uh, uh, wakati fulani nilikuwa nilikuwa bado niko maisha yako chini sana na nikapata bahati nikapata kazi sehemu fulani nilipopata kazi ile sehemu nikapata hela nyingi sio hela nyingi sana Ndiyo. lakini kwa kipindi kile mwaka mwaka 2007 na, na ndio 2008 na ilikuwa ni hela nyingi yeah. nilipopata ile hela nika nika nikawa nimepangia vitu vingi sana mm-hmm. lakini roho moja ikaniambia kwamba uh, ikanikumbusha moyo moyo wako ulipo mm-hmm. pesa yako ilipo ndipo moyo wako ulipo ulipo yeah nikasema sasa moyo wangu pesa yangu ilipo ndipo moyo wangu ulipo nafanyaje mm-hmm. nataka moyo wangu ukae sehemu salama sana ndio nifanyeje kulikuwa na television station moja inaitwa inaitwa SWC ya South Africa okay walikuwa wanajenga wanajenga satellite dish na ku upload vipindi vyao kwenda kwenye satellite moja okay. kwa moja direct uplink okay ambao walisema inagharimu pesa nyingi sana nyingi sana wakao wanatangaza wanatafuta hela watu wa finance yeah, yeah. sasa nikaangalia ile hela nikasema ninaweza nikachukua hii hela nikaiweka hapo nikiweka pale moyo wangu utahamia kule kwenye hayo maneno ambayo watu wanataka wa majini kwenye hiyo ministry yeah. na hiyo yeah. ministry kama ni ya Mungu yeah. maana ni kwamba kama moyo wangu ukienda kule yeah. maana yake mimi moyo wangu umehamia kwa Mungu yeah. Yeah. basi maana ni kwamba mambo yanaenda kwenda sawa na ni moyo wangu utakuwa salama Mungu wangu unakuwa salama hiyo kitu nakuhakishia hapa hosto sikumwambia mke wangu kwa sababu najua ningemwambia mke wangu na mahitaji ambayo tulikuwa nayo na yeye mahitaji alikuwa nayo yeye mwenyewe binafsi asingekubali ile hela iende kule kwa sababu ilikuwa ni hela nyingi nilichukua ile hela nikaipeleka nikaiachilia ikaenda moyo wako ukauchukua ukaupeleka big kuanzia siku ile ile moyo wangu ukahama ukaenda kwenye ile kazi yaani kuanzia siku ile moyo wangu ukahama ukaenda kwenye ile kazi tena sore 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 dema yani kama na kukatisha yani kihalisi kwenye mikono ulikuwa unaona umeshika hela kwenye mikono ilikuwa ila kihalisi kwa umeshika moyo wako ni umeshika moyo wangu na mzuri ile ilikuwa ni nyingi Yes, kwa ni nyingi nikazipeleka kwenye ile channel spiritual ministry yeah. nao wanaitwa wale jamaa spiritual ministry eh ndio wakati wasi wajui wala nini inaitwa spiritual ministry wako South Africa nikaichukua ile na nikaipeleka tena kuna picha moja nilipiga maana sijui nikiipata na hiyo hiyo nije niweke wananchi wa hiyo nilienda mpaka kule nikaenda nika nika, nika nilipojitambulisha tu jina wakasema wewe uli support dish kumbukumbu zipo kumbukumbu zipo Uli support ujenzi wa dish twende wakanipeleka nimepiga picha pale nimepiga kwenye dish, dish. Yeah, kwenye ile satellite dish nitoa milioni za kutosha moyo wangu kuanzia siku hiyo ulihamia pale moyo wangu kuanzia siku hiyo ukakaa kwa bwana yani nikawa na kiu cha bwana sio cha kawaida na waga nasemaga yeah. inawezekana haya mambo yote yanatokea ni kwa sababu tu niliwahamishaga moyo wangu na fedha yote nikaipeleka pale yeah. kwa hiyo bwana kwenye moyo wa mtu kuna mambo mengi ya yeah. Sasa ndio hiyo mm-hmm. ambayo tunakuja mm-hmm. kwenye kwenye mali tulikuwa tunaongelea fedha mm-hmm. kwamba kuna namna watu wana wana, wana, wana ubiri isivyo mm-hmm. na wanachukua fedha za watu isivyo mm-hmm. ingawa pia mm-hmm. kuna wakati Mungu anakuwa melenga kulingana na moyo wa mtu ulipokaa yeah. Yaani Mungu anaona huyu moyo wake ulipokaa siwezi kuupata mpaka mm. nimemtikisa kwenye mali alizonazo akiziachilia mm-hmm. kazileta kwangu mm-hmm. kwa hiari ya moyo wake mm. kwa sababu ya maneno ya kweli niliyomwambia mm. basi moyo wake unakuwa salama yeah, yeah. na ndio haya ambayo tunakwambia exactly ndio haya ambayo tunakwambia mm. lakini tukienda mbali sasa tunavyoendelea tunapo tunapoelekea tena na wimbi ambao tuko nalo mm. la uponyaji kumbuka tumekwambia uponyaji wa kweli unaanzia kwenye moyo Hat. na huo uponyaji wa kwenye moyo unaanza na taarifa ambazo ziko ndani ya moyo zinaingia ndani ya moyo taarifa gani unaruhusu ziingie mm. taarifa gani unaziamini taarifa gani unazipokea mm. ndio maana tumesoma pale nabii sana anaposema kwamba ni nani aliyesadiki habari hizi tuzileta tuzozileta ni nani aliyesadiki ni nani aliyesadiki nani ataamini wewe unaamini gani habari gani kwani hebu jaribu mwingine amejaa hofu mm. bila kujua 
anasomaga magazeti yale na habari za kutisha tu mimi bwana yani yani hivyo unavyoongea sina 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 bifu na magazeti yeah asante kila ni reopt ni sisome tu uliamua tu usitishe kidogo usitishe soma hiyo ipo mzee onema lakini pia mwingine anapenda movie za kutisha movie za ajabu unanikuta yeah. movie nzima yani yeah. movie act au movie yeah. ni kichwa kiko hewani <laughs> kikinatembea hakina mwili <laughs> Asa mwasha kwa huyu mtu amekaa na sana angalia kichwa hakina mwili kinatembea kinafanya vitu vya afu utategemea utaacha kuwa na hofu afu kila wakati analipuka <laughs> yani unajua watu wanafanya vitu ambavyo hawajui damage yake ni kesi gani kwenye miyo yao ngoja 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 kuna chumba cha kutisha watoto wakiingia mule. Utasikia watoto wanapiga kelele. Yeah! Yule mtoto alikaingia mle ndani. Yaani alipotoka yule mtoto. Yaani karibu sijui siku ngapi hawezi kulala. Hawezi kulala. Kwa nini? Taarifa aliyoingiza alipoingia kwenye kile chumba. Yes. Taarifa. Ni kitu kizuri watoto wanacheza mle ndani, lakini sio kitu kizuri kwa mtoto. Sio kitu kizuri hata kidogo inaharibu moyo inaharibu uzima kabisa ulio ndani ya moyo wake anakuwa distracted kabisa lazima kuta mtu ndio movie zake hizo ase anaangalia mathrilla eh unategemea huyo mtu nini watu wanafufuka mifuko wanafanya hivyo au usiku na leje kuna ile kuna ile movie ile walking dead walking dead alafu sasa ni kama naweza nikasema ni kama strategy fani ya Dave aliifanya uh-huh. yani sasa kumekuwa na movie za uchawi uh-huh. yani ambavyo ndio zimekuwa kama ndio catalog yani yeah. yani unakuta vijana wasa kuna i say sasa hivi kuna movie sijui mimi si hata sizifuatilii huwa na, nasikia tu wanaongea mm. kuna movie fresh maana i say ile movie noma yani mm. ile movie inatufundisha mambo ya rohoni mm-hmm. wapendwa nao <laughs> biblia imeacha kukufundisha mambo ya rohoni movie ikakufundisha mambo ya rohoni kweli <laughs> Maneno haya yote ni ya rohoni. Mtu anayaacha haya naenda movie kuangalia eti ilimfundishe mambo ya rohoni. Uchawi wanafanyaje? Uchawi nje na haya mm. unadanganywa. Mm. Kwa sababu hiki ni kitakatifu. Yaani haya um, ukisikia Biblia takatifu maana imetengwa mm. na imeonekana inafaa kukufundisha na kukufanya ushinde mm. katika yote ambayo yameandikwa humo. Mm. Kwa maana kama shetani anaongelewa humo, maana yake ametengwa na haya yote yaliyoandikwa yametengwa. Mm. Maana yake yanafaa kukufanya umwelewe mm. ah kumbe utendaji wa shetani ni huu, kumbe utendaji wa mapepo ni hivi, kumbe utendaji wa Mungu baba yetu ni hivi, kumbe utendaji wa Kristo ni hivi, kumbe wa wanadamu wako hivi. Yote yaliyomo humo yametengwa na hakuna kinachovuka humo. Yeah kweli zote ziko humu. Mm. So tuna deal na nini hapa? Tuna deal na source ya ugonjwa wako. Tuna chanzo. deal na chanzo Chango. cha mateso yako, mm. magonjwa yako mm. ni moyo. Moyo. Taarifa uliyoruhusu ikaingia moyoni. Ile taarifa ambayo imeingia moyoni ndio hiyo taarifa ambayo ni mateso yako hata sasa. Kwa hiyo maana nini? Taarifa mpya hii ambayo tunakuletea unapoisadiki ile taarifa ya kwanza inatupwa nje. Yeah. Na unashangaa moyoni mwako unaanza kupokea uponyaji. Nisome hili neno ambalo nilikuwa nataka nisome. Alafu tuendelea nikuombe kwa nini nasoma hili. Marko sura ya pili kuanzia mstari wa kwanza mm-hmm. anasema hivi. Mm-hmm. Akaingia Kapernaum tena. Alikuwa ni Yesu. Mm-hmm. Anasema baada ya siku kadha wakaza ikasikiwa ya kwamba yumo nyumbani. Mm-hmm. wakakusanyika watu wengi isibaki nafasi hata mlangoni mm-hmm. akawa akisema nao neno lake wakaja watu wakimleta mtu mwenye kupooza anachukuliwa na watu wanne na walipokuwa hawawezi kumkaribia kwa sababu ya mkutano yani nyumba ilikuwa imejaa full house eh walitoboa dari pale alipokuwa hapo maana yake walipanda juu ya nyumba mm-hmm. walivyoshindwa kuingia wakapanda juu ya nyumba Wakatembea wakaona usawa atakuwa yuko hapa mm-hmm. wakatoboa ndio hapa anaendelea kusema anasema walitoboa dali pale alipokuwa na wakisha kuivunja wakaliteremsha godoro aliyolalia yule mwenye kupooza mm-hmm. na Yesu alipoiona imani yao akamwambia yule mwenye kupooza mwanangu mm-hmm. umesamehewa dhambi zako <laughs> Hakuona ugonjwa. Hakuona ugonjwa. Ameona dhambi. Ameona dhambi. Lakini utagundua kabla ya kuiona dhambi, mm. aliona imani. Mm. 
ile imani ikamdrive kwenda ku na chanzo cha tatizo, tatizo. Ndio ile tulikuwa tunaiongea kwa Ayubu mm. kwamba Ayubu ilikuwa ni fear anafanya Hope. vitu kwa fear kwa hofu ndio watoto wametenda zaidi yes. na ndio maana mkono wa Mungu haukuonekana vile kwake mpaka huko mbele ndio Mungu anakuja kujifunua na ukifuatilia Ayubu alifika mahali anasema ninajua mtetezi wangu yu hai mm. naye atanitetea mm. hata pasipo mwili huu mimi nitamwona bwana aha mm. amechange fear imekata amekuwa mtu mwingine amekuwa mtu mwingine kwamba yupo mtetezi ambaye yuko hai atanitetea unajua unajua hapo ukipeleka hapo hapo yeah. tunarudi hapo sasa hivi uh-huh. unakuta unakuta kwa ayubu mimi kwa ayubu hapo <laughs> turudi hapo tumuone ayubu yeah. ayubu Sante. ayubu ayubu 42 mhm uh-huh. tuisome tu kuanzia ukisoma ukisoma huko kuanzia 40 40 40 ndio mungu anani bwana anaongea na ayubu yeah. anamueleza mambo mazito mazito anamuelezea ndio ayubu sikiliza bwana bwana arobaini moja anasema bwana akafuliza kumjibu ayubu na kusema je mwenye hoja atashindana na mwenyezi ehe ehe eh ndio mwenye kujadiliana na Mungu na ajibu yeye ndio ndipo ayubu akamjibu Mungu akasema tazama mimi si kitu kabisa kujibu nini yeah. Yeah. Naweka mkono wangu kichwa ni pangu. <laughs> nimenena mara moja nami sitajibu. Naam, nimenena mara mbili lakini sitaendelea zaidi. Yeah. Ndipo bwana akamjibu Ayubu akatika upepo akisulisuli, jifunge viuno kama mwanamume. Yeah. Mimi nitakuuliza neno, nawe niambie. Uh-huh. Je, hata hukumu yangu utaibatilisha. Uh-huh. Utanitia mimi hatiani, upate kuhesabiwa haki. Nasikia Mungu <laughs> <laughs> au je wewe una mkono kama Mungu uh-huh. waweza kutoa ngurumo kama sauti kama yeye uh-huh. haya jivike sasa safari na ukuu uh-huh. jipange heshima na enzi uh-huh. mwaga mafuriko yeah, ya asira zako uh-huh. ukamtazame kila mtu mwenye, mwenye kiburi, kiburi ukamviri uh-huh. mtazame kila mtu mwenye kiburi ukamshushe uh-huh. ukawakanyage wahovu hapa wasimamapo hata wasimamapo uh-huh. wafishe mavumbini pamoja uh-huh. wafunge nyuso zao mahali palipositirika uh-huh. nipo mimi nami nita, nitazikiri habari zako uh-huh. ya kuwa mkono wako wa kuume waweza uh-huh. kukuokoa uh-huh. mwangalie huyo kiboko sikiliza sikiliza uh-huh. kashashi zako mwangalie huyo kiboko uh-huh. nilie mumba pamoja nawe uh-huh. Kwa hiyo mimi nimekuumba na kiboko nimemuumba. Sasa muangalie huyo mwangalie kiboko, angalia sinema ya kiboko. Kiboko juli, hata sasa Mungu anajitamba. Sasa muangalie huyo kiboko niliyemuumba pamoja nawe. Yeye hula nyasi kama vile ng'ombe. Tazama basi nguvu zake ni katika viuno vyake. Na uwezo wake huu katika mishipi ya tumbo lake. Yeye utikisa mkia wake mfano wa mwelezi mishipa ya ma, mishipa ya mapaja yake yanaungamana pamoja uh-huh. mishipa yake ni kama mirija ya shaba mbavu zake ni kama vipande vya chuma Alo. yeye ni mkuu kwa njia za Mungu yeye aliyemfanya alimpa upanga wake hakika milima umtole yani ujama, Mungu anamuelezea habari ya anamwambia Ayubu wewe hujanijua vizuri Yeye anasema advertise tu, advertise, anampa advertise. Anampa advertise anambia wewe hujanijua vizuri. Hebu nikujulishe kwa kiboko. Kwa nikujulishe kwa kiboko tu, mimi nalimuumba kiboko na wewe nalikuumba pia. Lakini kwa kiboko nikaeka nguvu zake, mishipi yake inavyopita ule misuli yake ilivyo ipo kama vile shaba. Anaeleza, anaeleza. Sasa hapo ukisoma, ukisoma, ukisoma yote, anaeleza vitu vingi kabisa. Anaeleza mambo mengi. Kuna mahala fulani, kuna mahala fulani anasema, anamwambia, wewe unajua wewe kapati za baridi zilipo? <laughs> Mungu mtata. Kabati za baridi ila, unajua ila, ila unajua ukitaka umjue Mungu alivyo, uh-huh. yani mwaga naona ukisoma hii Ayubu kuanzia saa nane mpaka hapa. Utamjua. Yaani ndio naelewa Mungu ni nini? Yaani yale masai yalikuwa na mhoi mpaka Ayubu anasema mimi sitaji kuongea tena na naomba na nitosha. Huyu rais huyu wa Filipino alivyozungumza yeah. juzi. Yeah, huyu alidego asoma Ayubu 38. Bas. Bas. Atanyamaza kimya anasema wewe unajua theruji ilipo kabati zake ziko wapi mvua ya mawe mvua ya mawe unajua inapotoka muangalie mamba majini pake je unajua nguvu zake ziko wapi unaweza kumvua kondoano sio wana muuliza huyo ndo Mungu huyo ndo Mungu sasa sikiliza sasa kifika 42 Afu tunarudi hapo kwenye kwenye Marko. Uh-huh. Sikiliza hapo akifika kwenye 42. Uh-huh. Ndipo Ayubu akajibu. 
Mhm. Uh -huh. ndipo arudi akamjibu bwana na kusema. Uh -huh. Najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote. Najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote. Na ya kuwa makusudi yako hayawezi kuzuilika. Halo. Ni nani huyu afichaye mashauri bila maarifa? Eh uh ndio. -huh. Kwa maana Nimesema maneno nisiyo ya fahamu. Ile oh, kitu ambacho nilikuwa nafundishaga nasema watu wengi wa, wa, tena tena preachers naongea na watumishi wa Mungu na wana yeah. ubiri. Yeah. Napenda sana kuwafungia watu kongwa mm -hmm. kuambia kwamba Ayubu amesema mtu akiishi sana anaishi miaka 70. Mhm. Mm -hmm. Si ndio alivyozungumza. Eh yeah, ndio alivyosema. Si ndio? Anasema kwamba hana miaka mingi mtu. Amezungumza Ayubu amezungumza maneno mengi sana. Mejaa tabu si nani. Mejaa tabu na ndio watu mnawafundisha hayo maneno. Lakini Ayubu sikiliza alichosema mm. hapa amejuta anakitubu mm. ametubu anasema hivi mm. mm. anasema hivi eh, anasema kwa maana eh, nimesema maneno nisiyo yafahamu eh, kwa maana nimesema maneno nisiyo yafahamu mambo ya ajabu yeah. kunishinda Kuni mimi nisiyo yajua Ayubu alizungumza vitu vingi lakini vyote havijui Lakini leo kanisa limekaa linapigwa kongwa kwa sababu Ayubu alisema Awafiki kuona hapa. Awafiki kusema kuona 42 Ayubu akitubu yote aliyoyasema. Ehe. Sikiliza anasema hapo. Ehe. Sikiliza sikiliza anasema hapo. Anasema hivi, sikiliza na kusi, uh -huh. nami nitanena. Mhm. Uh -huh. Sitakuuliza neno, nawe niambie. Uh -huh. Nilikuwa nimesikia habari zako. Ndiyo. Kwa kusikia kwa masikio. Ah. Basi sasa jicho langu linakuona kwa sababu hiyo najichukia nafsi yangu na kutubu katika mavumbi na majivu. Ya. Naweza kuelewa naweza kuelewa mzee mm. unaemo alivyosoma hii mwisho hapa mm. hii tano na sita mm. asa hii tano. Mm. Anasema nilikuwa nimesikia habari zako mm. kwa kusikia kwa, kwa, kusikia masikio. kwa masikio. Kumbe kusikia kwa masikio na kusikia habari zake ndio kuna kupelekea unaweza kaongea maneno sio ya fahamu. Yes. Yaani Ayubu aliongea maneno mbaya hayafahamu. Hayafahamu lakini aliyasikia tu. Aliyasikia tu. Lakini hapa baada ya jicho lake kuona Mungu. Alimuonaje Mungu kiboko? Kiboko anaelezea kiboko. Akaulizwa kabati za baridi ziko wapi? Kabati za baridi ziko wapi? Mvua ya mawe. Unaweza kumvua mamba na na ndoa na Unaweza kumpiga nani na, na, na mkuki mamba na mkuki yani kuna vitu Mungu alihoji yani kuna vitu Mungu kaongea yani hapa kuna vitu Mungu kaongea mpaka unashangaa unajua eh? kila kitu Mungu amefanya advertise yani kila kitu Mungu amefanya na advertise tu Ana, anaelezea tu uweza wake mimi ndio maana wakati mwingine napenda tu kuangalia ile animal planet mm, ile mm, channel ya wanyama za wanyama nakaa tu hivi naangalia namna hii yani ninapoangalia hivi siangalii wanyama namwangalia Mungu Nasta jamu ile akili yake uweza wake wewe wewe kuna wadudu wewe hapa wadudu wa ajabu kuna wadudu wa ajabu wote amewafanya yeye yani unajua unajua ukisema hivyo mzee neema kuna siku ni kwa alafu anaanza unapoendelea hapo anaanza anasema pale anasema wote hao nimewafanya pamoja na wewe yani wewe na hao wewe na hao niliwafanya wote pamoja wewe unavoniwaza mimi waangalie hao Mhm. Mm yaani unajua hiyo? Mm. Yaani ni kweli. Kuna siku nilikuwa namwangalia buibui. Buibui tu. <laughs> yaani buibui. <laughs> Alafu ule utando wake mm. alilikamata ni mdudu fulani kubwa sana. Liji, li, of course mimi nilitupa hivi, likaenda kajipiga kwenye ule utando wa buibui. Mm. Livojipiga likatulia. Sasa likaanza kuangaika kutoka. Halo, yaani ule utando ulikuwa unamfunga kama utani bwana. Baadaye ikatulia kimya. Yaani akatulia kimya. Buibui alikuja pole pole. Yaani pole pole afu miguu yake miepesi wala haina shida. Sio ile miguu ya buibui. Haina hata nguvu. Haina hata nguvu. Lakini hekima. Lakini ile wisdom, yani kile kitu alichopewa, yani akamfunga ule yani sasa nikaona anga akasema Mungu. Yani kile alivyofanya hivi ndio alivyojifunga. Eh ndio anavyojifunga. Afu alijifunga kwenye uzi ambao hata ule kwenye sindano huwezi kuweka ule uzi yani. Aukai kwenye sindano. Unakatika. Lakini mdudu anafungwa. Yaani anatulia kabisa mpaka akafa yule. Asa unaangalia unasema Mungu akili zako. Yaani kutoka kwa buibui mdudu huyu na uzito wake na ukubwa anafungwa mpaka anafia hapo. Unajua kuna mahala Mungu anasema tujifunze kwa nani? Kwa chungu. Kwa chungu. Kwa chungu. Eh anaongea kwenye mithali kule. Eh tujifunze kwa chungu. Kwa kila kitu Mungu alichokifanya tujifunze. Tujifunze. Wakati fulani nafikiri nilikuwa naongea sikumbuki nilikuwa naongea wapi ila 
niliongea kwa kwa kuugua sana mm. nikasema tufike mahali tuseme no imetosha imetosha mm. haiwezekani mbuzi mm. haiwezekani ngombe kondoo wajifungue salama bila kisu alafu wewe <coughs> mtawala mm. uliyeumbwa kwa mfano wa Mungu na sura ya Mungu unajifungua kwa kisu mm. na mpaka imefika sasa hivi inakuwa kama ni issue no more yani ndio utaratibu yani kama ni utara yani mambo yamegeuka tumegeuzwa yani yamegeuzwa yani hadi siku hizi daktari anakaa na, na mzazi anasema kwa hiyo unataka ujifungue lini kwa nini yani wameshapanga kwanza ni kisu anasema hii ni siza mimi 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 nilitolewa kwa kisu fine lakini imekuwa hivyo too much too much kweli imefunuliwa sasa tuendelee kweli na hali lazima sema no maana ime, ime, imeenda mbali zaidi imetoka kwenye lana ya uchungu mm. imeenda kwenye kisu yani uchungu jumlisha kisu yani imeenda mbali maana yule mama anakuwa na matatizo maisha yake yote mimi nafahamu dada yangu unayemfuata na alijifungua kwa kisu ikifika vipindi vya baridi unamuona lalalamika ni miaka imepita mimi, lakini kile ni kama kimekuwa kitu cha maisha yake yote ya, mimi mke wangu alijifungua kwa kisu wakampiga sindano anasema kwenye, kwenye mgongo mm. anasema sijui wana, wanamkata nusu sio anajua wenyewe paka leo ni matatizo aniambie sasa paka leo ni matatizo sasa hii ndio tunaiongea kwamba wanyama wana uwezo kujifungua salama na hawana shida wanajifungua wewe mtawala ambaye ulipewa kuwa tawala wanyama wote tena wakati anajifungua hakuna wa kumsaidia ni yeye ni yeye peke yake nilikuwa naangalia juzi kwenye animal planet a, a, a. jinsi nyani anavyojifungua alafu si kwenye animal planet ni kwa ile clip ile rushwa rushwa niliona ya nyani nyani anajifungua anajifungua anainama namna anamshika mtoto anampokea yeye mwenyewe Asee anampokea yeye mwenyewe. Hebu tuendelee. Anasema hivi, anasema hivi kwenye Marko pale ambao tunaoendelea. Anasema Yesu alipoiona imani yao akamwambia yule mwenye kupoza, "Mwanangu, umesamewa dhambi zako." Saa changamoto yote mfano hata ugonjwa ambao unapitia au kuna hali ambayo unapitia. Majibu katika hiyo hali ni pale imani inapoonekana. Kumbe imani inaweza kuonekana. Yeah. Yesu alipoiona imani yao mm. akaanza ku na tatizo hilo nalo. Mm. Ishu sio tu kupigia kelele tu Yesu, Yesu, Yesu. Ah ah. Mm. Ishu ni imani ionekane. Na amesema kizuri zaidi ni kwamba kila mmoja amepewa kiasi cha imani. Mm. Kwa hiyo maana unaweza ukafanyia kazi kile kiasi chako cha imani ulichopewa. Measure of faith. Yeah. Warumi ile 12 kipimo kipimo cha, kipimo cha imani. Anasema alipoiona imani yao hmm. akamgeukia yule mgonjwa akamwambia mwanangu umesamewa dhambi zako. Na baadhi ya waandishi waliokuwa hapo wameketi wakifikiri mioyoni mwao mbona huyu anasema hivi anakufuru huyu. Hmm. Ni nani aweza kusamea dhambi isipokuwa mmoja ndiye Mungu? Mara Yesu akafahamu ni mwake kwamba wanafikiri hivi nafsini mwao. Akawaambia mbona mnafikiri hivi mioyoni mwenu? Viepesi ni vipi kumwambia Viepesi ni vipi kumwambia mwenye kupoza umesamewa dhambi zako au kusema ondoka jitike godo lako uende anauliza swali mm. lakini mpate kujua ya kwamba mwana wa Adam naipenda sana mpate kujua ya kwamba mwana wa Adam mwana Adam anayo amri mwana Adam anayo amri duniani duniani ya kusamehe dhambi anayo amri posto mimi naona tembelea hapo <laughs> Mwana wa Adam anayo amri au authority. Ninachokiona pale juu. Yeah. Anasema umesamewa dhambi. Eh. Mwanangu. Mwanangu umesamewa dhambi. Mm-hmm. Kwa hiyo aliletwa pale ana ugonjwa, kuletwa pale ana dhambi. Yeah. Uh-uh. Ah ah. na dhambi aliletwa na ugonjwa. Aliletwa na ugonjwa. Yeah. Lakini Yesu alivoangalia hakuona ugonjwa. Yeah. Aliona dhambi. Dhambi. Yes. Lakini akaisamea ile dhambi kwa kuona imani. Imani waliomleta. Mm. Wale waliomleta walikuwa na imani. Na imani. Ah. Alipoiona ile imani, 
ile imani ikampa access ya kusamea dhambi aliyoiona akasema umesamewa dhambi watu wakanunika lipi ni gumu hapa achukue godoro lake aende au au tena mzee deva yani kama ujavuka uenda mbali zaidi huko yani kuna kitu yani wakati unaongea ni kama ume unlock ndani yangu yani kwamba mwenye dhambi aliyefanya mwingine na anaosababisha asamehewe ni wengine umeona Yaani watu wengine ndio wanasababisha asamehewa. Yaani yani imani yao kuna watu wanaweza kukaa wewe ukasamehewa wao kwa sababu wameamini. Kabisa waliwaamini wengine. Waliwaamini ni wengine. Wali wengine. wengine. Hana habari amebebwa hana taarifa yuko hoi. Ila kuna watu wakaamini. Sijui kama msikilizaji wetu unatufuatilia vizuri. Mm. Yaani kuna watu wanaamini kwa ajili ya mtu mwingine. Mm. Mungu anamsamehe dhambi mtu kwa sababu kuna watu sio yeye ameamini. Mm. Ah ah wengine wameamini yeye anasamehewa dhambi. Na kabisa na mbingu anaiona. Mm. Mm. Leo katika saa ya neema na uponyaji leo tuko kusamea dhambi. Unajua <laughs> <laughs> yeah. wanadamu anayo amri <laughs> ya kuwasamea ya kuwasamea dhambi na wana mwana wa Adamu ndio tupo hapa. Ya. Yeah. Wanadamu kabisa. Wanadamu kabisa. Sisi ni wanadamu. Ila tunayo amri. Ila tunayo amri. Na amri tuliyonayo ni kusamea dhambi. Kusamea dhambi. Na muda mfupi unaokuja mm. utasamehewa dhambi yani, zako. Yaani kusamee dhambi. Yaani kusamee dhambi. dhambi. Kama kuna mtu amekuambia una dhambi. Mm. Wana wa Adam tunayo amri duniani kusamee dhambi. Ya. Yeah. Ah, hiyo mtu ithibitishe tena. Mm, 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 mm. Yohana. <laughs> Sababu anaweza akawa anasamehewa afu aamini amini mamlaka tuliyo nayo. Mm. Ngoja tuthibitishe haya mamlaka. Yohana. Asante. Yohana. Yohana 20. Yeah. Tusome mstari mstari wa 21. Twende. Bwana Yesu mm-hmm. akawaambia tena, mm-hmm. "Amani iwe kwenu. Mm-hmm. Kama baba alivyonituma mimi, mm-hmm. mimi nami nawapeleka ninyi mm-hmm. sisi yani." Mm-hmm. Naye akisha kusema hayo, mm-hmm. akawavuvia kwamba pokeeni roho mtakatifu. Mm-hmm. Wote mtakao waondolea dhambi. Mm-hmm wameondolewa mm-hmm. na wote mtakao wafungia dhambi wamefungiwa ndio hiyo Marko 2:10 ya yeah. exactly sir amjui mwana wa Adamu anayo amri ya kuwasamea ya kusamea dhambi mwana Adamu mwana Adamu anayo amri ya kusamea dhambi Marko alikoti kutoka kwa Yesu Marko ni mwanafunzi wa Yesu yeah. alimsikia kabla hajaandika kitabu cha Marko alimsikia Yesu akisema kwamba nimewapa roho <coughs> mtakatifu ndio huyo roho mtakatifu nilio hapa kazi yake moja wapo kubwa kabisa ni kusamea watu dhambi yeah. kwa sababu yuko ndani yenu hiyo yote mtakaye msamee amesamehewa amesamehewa na sisi roho mtakatifu yuko ndani yetu ndio hivi ninavyoongea na wewe roho mtakatifu yuko ndani yangu yeah. na ndiye anaongea na ndiye anaongea maneno haya naye atoa sio mimi ninayesema ila ni roho mtakatifu ndio anayasema yeah. na kwamba tunayo amri duniani yeah. kusamea yeah. dhambi Yes sir. Na hii dhambi ikisamehewa ugonjwa wa wote ulionao unaondoka. Unaondoka. Wa wote. Yaani sa unajua unavyoongea mm. mimi jicho langu nilipokuwa naitazama ile Marko Yesu mm. anavomsamea yule ndugu dhambi. Mm. Nikawa najiuliza kwamba hivi Yesu kweli ni dhambi alizofanya huyu au alizofanya ndugu zake au vipi? Mm. Roho huyu namsema akaniambia pana Oscar. Mm. 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 Sio huyo. Sio huyo. Dhambi hii ilifanyika mm. kule Edeni na baba na baba Adam. na sosi ya mwanadamu mm. kule Eden ta huyu akufanya dhambi akufanya dhambi wala haijui wala haijui nipeleka mahala bwana <laughs> nipeleka mahala fulani eh ya njojo njojo nipeleka kwa Warumi nafikiri ya yeah, okay yeah. Warumi nafikiri anaongea hayo mambo mhm em em kimbia pale kwa Warumi tano nafikiri Warumi tano yes 12 kuanzia 12 au ngapi? Asema kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Kwa mtu mmoja. Alioleta dhambi ni mtu mmoja. Exactly. Kwa hiyo huyu anaposema kwamba umesamewa dhambi, asamehewi dhambi yake. Ah si tuna tumate. Mimi ndio wana si tu tumate watu wako tu ngapi utakosea. Sio dhambi yake. Sio hiyo. Amesamewa dhambi kutoka kwenye shina. Shina. 
Na hilo shina ndio lile mtakula kwa uchungu, mtazaa kwa mta, 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 mtakula kwa jasho sio mm, mtazaa mm, kwa uchungu, mm, mtafanya nini? Tuseme hivi kwako. Mwanadamu mwanzo wa mateso ulikuwa ni pale. Yeah. Mungu alivotamka laana mm. ndio alifungulia bomba la mateso kwa mwanadamu. Mm. Na mateso yote ambayo mwanadamu anayapitia yanatokea pale. Tena hii ambayo umesoma sasa yeah. anasema kuna nafikiri kuna sema anasema anasema kwamba anasema hata wale wasiofanana ambao wamefanya dhambi sio fanana na dhambi hii na dhambi hii. Yes. Tuendelee. Yeah. Yeah. Anasema hivi. Mm-hmm. Na kwa dhambi hiyo mauti. Na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi kwa sababu ya mtu mmoja. Ya mtu mmoja. Mm-hmm. Maana kabla ya sheria ya dhambi ilikuwa ulimwenguni mm-hmm. lakini dhambi haihesabishi kwa po sheria. Mm-hmm. Walakini mauti ilitawa tangu Adam mpaka Musa mm-hmm. mpaka Malaki. Mm-hmm. Nayo na iliwatawala hata wao wasiofanya dhambi ifana nayo na kosa la Adam. Yaani haijalishi umefanya hujafanya ila dhambi asili asili dhambi ni asili ni asili nature kwa hiyo maana inapozaa magonjwa inapozaa tabu inapozaa mateso ni asili ni asili ile asili inazaa hivyo vitu mm-hmm. na Yesu anavyosema mwanangu umesamewa dhambi zako maana yake ana change asili anakuchomoa kutoka kwenye asili ya Adamu. Kwenye asili ya dhambi ya Adamu. Kwenye asili mpya. Asili ya Kristo. New creature. Ndio hiyo anasema Paulo mtume hata imekuwa mtokiwa ndani, ndani ya Kristo. Amekuwa kiumbe kingine. Amekuwa kiumbe kingine. Amekuwa kiumbe kingine. Ya kale yamepita. Ametolewa kwenye asili. Ametolewa kwenye asili sasa. So sisi tunavyoongea na we hapa tuko tayari kukutoa tu kwenye asili tu. Bas. Na uzima umeshaingia kwako. Uzima unaingia kwako. Uzima unaingia kwako. Hii ni saa ya uponyaji saya neema na uponyaji. Yeah. Hivi ninavyoongea sasa hivi. Okay. Yamkini uja ukuchukua hatua. Ngoja nikwambie yamkini ukuchukua hatua kumwambia hata hata ndugu yako mmoja twinning kwenye kwenye channel yetu hii Top TV mm. akatusikiliza au yeah. anatuangalia kwenye YouTube au kwenye nini. Mm. Tunazungumza neema na uponyaji. Yeah. Kila siku ya Jumamosi ndio saa tatu mpaka saa nne yeah. saa tano nne na nusu tano tunakuwa tunaongea uponyaji. Yeah. Neema na uponyaji. Ndio. Na leo tunaandikia uponyaji usio wa kawaida. Yeah. Nazungumza na mtu mmoja ambaye yeye mm. moyo umemsumbua kwa muda mrefu. Yeah. Anachaambiwa sio anatakiwa apelekwe India, sio mm. moyo umekuwa mkubwa, yeah. sio umefanyaje? Yeah. Tunazungumza uzima. Yeah. Hivi ninavyoongea tumeshanyosha mikono yeah. yetu. Yeah. Tunazungumza uzima. Uzima. Nyoshe tuko yote kwa pamoja yeah. tukimtazama. Tunazungumza uzima. Yeah. Uzima. Uzima. Mm. Moyo umeambiwa mkubwa. Ndio. Navu, yani yani tunavyonyosha hii mikono na tunavyo 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 minya namna hii. Yani hivi mm. hivi hivi ninavyo ninavyo kusanya mikono mm. yangu namna hii. Mm. Ndivyo ninavyorekebisha. Ya. Yeah. Moyo huo. Ya. Yeah. Yeah. Kwa neno langu. Ya. Yeah. Na nafikiri unausikia ukikamatwa. Mm. Kwa neno langu ninaurudisha uwe sawa. Ya. Yeah. Uwe yeah. sawa. Yeah. Uwe sawa. Yes. Uwe sawa. Mapigo ya moyo yalikuwa mengi. Ya. Yeah. Yanatengeneza high blood pressure. Mm. Naingiza amani katika yeah. moyo huo. Amani. Naingiza amani katika yeah. moyo huo. Amani pitayo amani zote. Amani pitayo amani zote naingiza mm. kwa haya maneno yeah. kwa kusema kwamba umesamehewa dhambi zako. Mm. Umesamehewa. Kuna kitu fulani kinakutesa wewe. Yeah. Kuna kitu fulani ulifanya mm. cha ajabu mm. ambacho kila ukikikumbuka moyo unakukimbia. Yeah. Mimi leo nakutangazia msamaha wa hicho kitu. Umesamehewa. Umesamehewa. Mm. Umekuwa huru kuanzia yeah. leo. Yeah. Uko huru na hakuna mtu atakaye kuhukumu kwa sababu mimi mwana wa Adamu mm. ninayo hamri chini ya jua mm. ya kusamehe dhambi. Yeah. Nimekusamehe dhambi uko huru. Umesamehewa. 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 Na jua ulikuwa unateswa yeah. na abortion. Mm-hmm. Uli abort. Ameabort mingi. Hey. Watoto, watoto wengi. wengi. Umepata shida. Umeambia vilio vya watoto wanalia. Ameambiwa akienda kwenye maombi anaambiwa yeah. kwamba wanakulilia. Mm. Utapata watoto kwa sababu mm. umewatoa wengi. Yeah. Sisi cha kwanza tunakusamehe dhambi. Umesamehewa dhambi. Tumekusamehe hiyo dhambi. Hiyo hiyo tumeisamehe tumefuta. Afu baada ya kufuta ndani ya tumbo lako tunaingiza uzazi. Yeah ndani ya tumbo lako sasa tunaingiza uzazi kwa neema ya Kristo. Yeah. Hii ni saa ya neema na uponyaji. Neema ingie kwako yeah. na uponyaji uingie kwako. Yeah. Kuna mtu mmoja apostle kichwa yeah. kiponi. Ndio. Kichwa tu kina muuma muda wote. wote. Muda wote kichwa kina muuma. Mm. Kichwa kina muuma. Mm. Tunaingiza uzima katika hicho kichwa. Yeah. Pokea yeah. uzima. Uwe mzima. Pokea msamao wa Uwe mzima. Nuru ya Kristo ikuangaze. Yeah. Nuru ya Kristo ikuangaze. Yeah. Kuna mmoja apostle hapa ninavyoongea kifafa kinamtesa. Yeah. 
Yeah. Na mwingine anantazama yeye ana ndugu yake yeah. baya ana kis, anakifafa mm. lakini a, 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 hayupo hapa sasa hivi atazama yeah. ni pamoja yeah. na sisi mm. anayetazama na ambao atazami pamoja na sisi yeah. tunaponyosha hii mikono yeah. ungana na hii mikono yetu nyosha mm. mkono wako ungana na hii mikono yetu yeah. tunaachia uzima juu yako uzima. wewe mwenye hilo tatizo Kukea la kifafa uzima. lakini pia na ndugu yako ambaye yeye yeah. ana, anasumbuliwa na kifafa yeah. naye naachia uzima kupitia yeye yeah. Pokea uzima kwa jina la Yesu Kristo. Yeah. Yeah. Ni neema. Niwesha yeah. kuambia tangu mwanzo sisi hatuna mafuta, hatuna hatuna yeah. mafuta, hatuna chumvi. Na hivi ndio inatendeka. Na hivi, na hivi hivi tunavyoongea haya maneno. Haya maneno tunayoongea ndio mkono wa Bwana. Ndio mkono. Nasema unaposema mkono wa Bwana uniguse, yeah. maneno haya tunavyoyaachia ndio yeah. mkono wa Bwana. Yeah. Yeah. Najua na wewe umekuwa mm. unateseka na vifungo vya pepo wa chafu. Yeah. Yeah. Pepo wa chafu ambao mm. ni sababu ya mateso ambayo umekuwa yes. unayapitia. Yes. Yes. Kwa kidole cha Roho Mtakatifu mm. ninaamuru wa pepo wa chafu wa kutoke sasa wa kutoke sasa tena kimya 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 muachilie mtu huyo kimya achilie maisha yake kimya nyinyi ambao mmekuwa sababu ya mateso katika ndoa yake ya nyinyi ambao mmekuwa sababu ya mateso katika shughuli zake kazi zake nyinyi mm. ambao mm. mnaleta mm. magomvi yasiyoisha ya muachilie ya toka nyinyi ambao ni sababu ya magonjwa katika mwili wake Mwache. najua ugonjwa wako unasababishwa na pepo wa chafu Mwache. toka Mwache. muachilie ni mtu huyo muachilie ni sasa hii ni saa neema na muachilie sasa ni wakati wa kuachia huru watoto wa yes na na na, 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 na wewe ambaye mm. asili yako ilikuwa imeshambuliwa mm -hmm. kwenye nafsi yako wewe ni mwanaume lakini mm. anaishi mwanamke mm -hmm. tunatangaza kuumbwa upya yeah asili yako new tunaita creation. upya new creation ile asili pombaji ya mwanamke ndani ya nafsi yako tunaiondoa tunaichomoa tunamuita yule manhood tunaita ile manhood ndani yako mm. tunaita ule wanaume wanaume yale mambo ya ule wanaume 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 kuanzia sasa wanaume kuanzia sasa wanaume imekuwa hivyo kwa china la yesu pokea yeah. wanaume wako yeah. Yeah. na wewe ambaye ulikuwa ni mwanamke Mm -hmm. Lakini ndani umekaa wanaume. Yeah. Wewe mbaye hadi ndoa imepotea. Hamu ya kuolewa haipo kwako. Mm -hmm. Tunaurudisha yeah. uke wako. Yeah. Ule wanamke yeah. wako. Tunauita urudi yeah. mahali pake. Tunauita urudi mahali pake. Kuna mama mmoja. Kuna mama mmoja upo sasa hizi unatutazama. Kwenye kwenye tumbo lako umefanyiwa operation. Mm. Iponi Yeah. Na nguvu za uponyaji juu mm. yako kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu uponyaji. Yeah. Uponyaji. Uwe mzima. Uwe mzima kwa Pokea neema. uzima. Pokea uzima kwa neema. Pokea uzima. Uhitaji mambo mengi. Atukupi dawa, yeah. atukupi maji, atukupi yeah. mafuta, atukupi chumvi. Ila tunakupa haya maneno. Uwe mzima. Uwe mzima. Katika Kristo. Katika Kristo Yesu. Uko salama. Na wewe uaga ukiinama, mm. mgongo unakuuma. Mm. Sasa hii inakuamuru uiname. Mm. Inama na kuinuka. Inama na kuinuka. Umepona. 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 katika yeah. jina la Yesu yeah. Kristo. Umepona. Umaimivu ya mekwisha katika jina la Yesu. Yeah. Kuna mama moja hapo. Yeah. Baba moja. Mm. Magoti yanasumbua. Mm. Magoti yanasumbua sana. Mm. Kitembea yanaleta shida kabisa. Yeah. Wameipa majina yo. Raba sisi, katebo sisi sata laba. Sisi tunawangea. Rema katebo sata laba. Neema juu ya rebo bo sata laba. Uemzima kalabo sata laba. Kwa neema. Kekana mose taraba. Robo yes. shando robo seta laba. Yes. Uwe mzima. Yes. Tumepewa, Uwe mzima. Tumepewa bure, tunatoa bure. Yeah. Pokea uzima. Endelea uzima. kupokea uzima. Pokea uzima. Ni haki pokea yako. Uzima. Pokea uzima. Ni haki yako. Yeah. Wewe yeah. kupona yeah. ni haki yako. Ni chakwako. Mungu ameamua wewe uwe mzima. Yes. Ni Mungu anapenda wewe uwe mzima. Ni chakwako kabisa. Ni haki yako. Ni chakwako kabisa. Ni haki yako. Ni chakwako kabisa. Ni haki yako. Pokea uzima. Makosa yako yazui uzima. Pokea nuru. Pokea uzima. Pokea uzima. In the name of Jesus. Kwa china na Yesu. Katika kila kiungo cha mwili wako umekwisha kuponywa. Uwe mzima. Umekwisha kuponywa. Amani iwe kwako. Umekwisha kuponywa. Amani iwe kwako. Umekwisha kuponywa. Amani iwe kwako. Mzima. Kwa china na Yesu. Namba za simu zinapita hapo. Namba za simu zinapita hapo. Toka mwanzo tumekuwa nazo. Tuma testimony yako. Mm. Tuma ushuhuda wako. Mm. Kwa sababu Bwana ametenda mambo makubwa yeah. yako. Yeah. Bwana ameponya, yeah. amekuponya wewe. Ndio. Amekuponya wewe. 
Yeah. Amekuponya wewe. Yeah. Ameponya mikono yako. Mm. Kuanzia sasa hivi ninapoongea mikono yako imebadilika. Mm. Imekuwa ni kitu kingine. Yeah. Imekuwa ni mikono ya haki. Yeah. Chochote utakachokujifa kuanzia sasa kitafanikiwa. Kitafanikiwa. Yeah. Chochote utaka yani in fact tunakubariishia yeah. neema ya baraka ndani yeah. yako. Baraka. Ile mito ya maji ya uzima kuanzia sasa hivi. Ile ile inayozungumzwa kwenye kitabu cha nabii Ezekieli yeah. kwamba akaona kutoka katika kiti cha enzi. Yeah. Mito ya maji ya uzima ikibubujika. Na sehemu yoyote mito ile ilivyopita mm. iliponya yeah. yale samaki waliokufa, yale mambo yote yaliyokufa. Mm. Sasa hivi tumeachilia nuru mito ya uzima ikibubujika kutoka ndani yako yeah. na chochote utakachokigusa kuanzia leo kimepona imekuwa kizima biashara yako ilikuwa sio nzuri kimepona biashara yako ilikuwa ieleweki ileweki kuanzia leo kwa, ku, kwa, kwa kusikiliza haya maneno yeah. kwa kuyapokea haya maneno yeah. uzima umeuika kwenye biashara yako yeah. Yeah. neema imeuika katika biashara yako hakutakuwa yeah. na roho yoyote hakutakuwa na uchuma ulete hakutakuwa na nini wala uhitaji maji kwenda kupeleka yeah. huko ni haya maneno uliyoyapokea yameingia ndani mwako yameambetana na kila kitu chako yeah. kwa jina la biashara imefunguka yeah. Biashara imefunguka. imefunguka. Kazi yako imefunguka. Mm. imefunguka. Kazi yako imefunguka. Mm. Kila kitu chako kimefunguka. Yeah. Katika jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu Kristo. Uzima. Ya, yeah, uzima. Life. Ya. Yeah. Na wewe ambaye unatafuta kazi, yeah. pokea majibu ya kazi yes. yako. Ile kazi ambayo unaitafuta. Najua unajua kazi gani unaitaka. Yeah. Sio kazi yoyote. Yeah. Sizungumze na wale wanaotaka kazi yote. Mm. Nasema na wale wana, wali ambao wako specific, yeah. wame specify, yeah. wamefafanua kazi gani wanataka. Yeah. Pokea hiyo kazi. Yes. Najua umehangaika kutafuta mm. kwa sababu umesamehewa dhambi zako. Yeah. Pokea hiyo kazi. Yes. Kazi itakutafuta ulipo, yes. hautaitafuta ilipo. Yes. Pokea hiyo kazi. Yes. Sasa umekwisha kuwa mzima. Mshuhudie Mungu kwa ajili ya haya matendo makubwa. Yeah, yeah. Mshangilie Mungu kwa ajili ya matendo makubwa. Yeah, yeah. Haijalishi wamekuambia ni nini. Mm. Wengine wameambiwa ukimu. Maneno haya tuliyozungumza ni zaidi ya kila neno uliyowahi kuambiwa. Yeah, yeah. Kila Amin. neno uliyowahi kuambia. Mm. Kila neno uliyowahi kuambiwa. Yeah. Maneno haya tuliyoyasema ni superior, ni yeah. makuu kuliko yeah. hayo. Yeah. Kwa kila kitu kimetushuka chini sasa hivi. Mm. Wewe umekuwa mzima, mzima, mm. mzima kabisa. Ni wakati tu wa kumshukuru Mungu na kumshuhudia. Namba ya simu inapita hapo. Mm. Tuma meseji wanasema bwana tuma meseji ya whatsapp meseji ya kawaida zote mm. sisi tunasoma yeah. lakini pia ukiamua kupiga simu piga simu, piga simu yeah. zungumza mm. na sisi toa ushuhuda yeah. sema yeah. mimi kwa kweli ulivyoniombea tu imekuwa hivi imekuwa vile imekuwa hivi yeah. kwa sababu najua baba yetu sisi ambaye ametupa mm. ikazi yeah. ni mwaminifu aliwaambia nendeni mkaponya wagonjwa yeah. nendeni kafufue wafu. Yeah. Maana ni kwamba hivi hapa tulivyoongea kuna wafu wamefufuka hapa yeah. kuna watu wameponywa hapa yeah. kuna kila kitu kimefanyika yeah. kwa hiyo shuhudia zungumza haya maneno na karibu mm. siku ya Jumapili yeah. uje uabudu pamoja nasi yes, yes, yes. na utushuhudie uso mm. kwa uso wewe yes. ambaye uko Dar es Salaam mm. au uko Morogoro mm. unaweza kufunga safari kuja Dar es Salaam karibu sana siku ya Jumapili tunakuwa na ibada mm. Grace Club ukonga e, kuanzia saa tatu mpaka saa sita na nusu hapa yeah. ukonga ukonga stakishali maju, nani majumba sita stakishali majumba sita hapa mm. tuko jirani yeah. na kituo cha cha polisi cha stakishari yeah. karibu sana ibada zetu kuanzia saa 3 asubuhi mm. mpaka saa sita na nusu yeah. usikose njo na ushuhuda mm. anasema nao akamshinda kwa damu ya manakondo na kwa Wengine neno la ushuhuda wao yeah. ushuhuda wako unahitajika kwa ajili ya mtu mwingine kushinda yes. kwa hiyo usinyamaze kimya Njo utupe ushuhuda mm. wa kile ambacho Mungu amefanya kwako kwa neema kabisa. Mm. Lakini wakati mwingine hata kama uko mbali mm. unataka kutumia ushuhuda, unaweza ukaji selfie tu. Yeah. Ukapiga pale video ya selfie. Ukasema tu ushuhuda kwa kweli mimi namshukuru Mungu yeah. kwa ajili ya haya maombi yaliyofanyika. Mimi nimefua hivi 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 na hivi na hivi. Nayo na na tunamshukuru Mungu lakini hata kama ukiwa selfie utaki selfie andika hata maneno tu. message. Message tu. Tuma tu message tuandikie tu matendo makubwa Mungu aliyoyafanya kwako yeah. kwa sababu haya maneno ya uzima tumeyasema si bure yeah. kila kitu kitapita lakini sio haya maneno yeah. haya maneno ni ndio na amina Amen. kumbuka kipindi ni saya neema na uponyaji yeah. ambacho kinakujia kila siku ya Ijumamosi yeah. kila siku ya Ijumamosi kuanzia saa tatu, mpaka hapo tukaposhia tunazungumza tu uzima tunazungumza habari ya uzima wako hivyo yeah. usikose katika ilunga wako waambie ndugu zako waambie kila kona walipo kwamba mm. kila siku ya Jumamosi kipindi hichi cha sai ya neema na uponyaji kinakuwa hewani inakuwa ni siku ya uponyaji mm. wa ajabu inaitwa massive healing massive hapa sasa hivi tumefanya uponyaji wa ajabu wa Afrika yeah. nzima najua tv yetu inaangaliwa all over Africa Afrika yeah. nzima inaangalia Tanzania nzima inaangalia Kenya Uganda Rwanda huko Kongo wapi wote wanaangalia top tv Najua wewe umeleta utaleta ushuhuda. Mungu amekubariki sana. 
usiondoke katika TV yako bora kabisa Top TV kilele cha mafanikio tunakupenda sana 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 Mungu amekubariki bye Thank you.